ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطاء ان التوابون وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الله تعالى نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ دھیرے دھیرے جن چیزوں کو وہ نہیں جانتا ہے اور جن چیزوں کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرتا چلا جائے آدمی مقام کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے چاہے کتنا ہی بڑھ جائے لیکن علم حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ کبھی کامل نہیں ہوتا ہے کہ ہر علم کے بعد ایک علم کی ضرورت باقی رہتی ہے اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہیں وقر رب ضد نے علما ابھی آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما مجھ کو علم میں اور بڑھا دیا یہ نبی کے لیے جب نبی اور رسول کو علم میں زیادتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور مزید علم کی علم میں اضافے کی طلب اور جستجو رکھنا چاہیے تو باقی لوگوں کو امتیوں کو مم باب اولا اپنے علم میں اضافے اور اپنے علم کی تحقیق و اصلاح کرنے کی جستجو رکھنا چاہیے میں اور غیر نبی میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے بہت سارے دوسرے فروغ کے علاوہ فرقوں کے علاوہ کہ نبی کے علم میں خطا نہیں ہوتی ہے نبی کا علم راست اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو اللہ نازل کرتا ہے وہ نبی کے پاس بطور علم آتا ہے لیکن غیر نبی چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا بڑا عالم ہو اس کی تحقیق میں اس کی معلومات میں اس کی جانکاری میں اس کے علم میں ہمیشہ غلطی اور خطا کا امکان ہوتا ہے آدمی کی غلطیاں دو اعتبار سے ہوتی ہیں غلطی علم کے اعتبار سے اور دوسری عمل کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو چیز جان رہا ہوتا ہے حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے اور آدمی کی تحقیق کچھ اور ہوتی ہے کبھی وہ صحیح چیز کو غلط سمجھ لیتا ہے اور کبھی غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے علمی اعتبار سے چھوٹا بڑا عامی عالم ہر ایک سے کچھ کچھ غلطی ہو جاتی ہے غلطی عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے آدمی جو علم اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس علم کے تابع نہیں کرتا ہے بلکہ 
خواہشات کی وجہ سے شہوتوں کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ اپنے اس علم کی مخالفت کرتا ہے وہ علم سے ہٹ کے عمل کرتا ہے اسی کو ہم گناہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم توڑے اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی حدوں کو توڑے اللہ کے فرائض کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی گناہ کی چیزیں اللہ نے جس کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب کرے آدمی سے ایسا ہوتا ہے اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہی ہے کہ وہ علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے غلطی کر سکتا ہے وہ فرشتوں کی طرح نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرہم و يفعلون ما يؤمرون تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ جیسا حکم ہوا ہے اس کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں فرشتوں میں شہوت نہیں ہوتی ہے ان میں معاصیت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جذبات دیئے ہیں جو دل دیا ہے اس کی حالت الٹتی پلٹتی رہتی ہے کبھی اس دل میں خیر غالب ہوتی ہے اور کبھی اس دل پر شر اپنا سایہ ڈالتا ہے آدمی کا دل دبائیں ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی نہیں چاہتے ہوئے بعض اوقات گناہوں میں پڑ جاتا ہے شہوت کے غلبے کی وجہ سے بعض اوقات ایک آدمی غلطی نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس سے غلطی بھول چھوک ہو جاتی ہے اللہ کا مطلبہ بندے سے یہ نہیں ہے کہ بندہ فرشتوں کی طرح ہو جائے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بندے سے اس بات کا ہے کہ وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی روش اختیار کرے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا فَتَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم اس پیڑ کے قریب مت جانا اگر گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے شیطان آدم علیہ السلام کی دشمنی حسد اور کینہ بغض و عداوت کی وجہ سے اور اپنی بات ثابت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے جذبے کے تحت اس نے ان کو ورغلایا اور جو پھل جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس نے کسی طرح سے دھوکہ دے کر وہ پھل کھانے پر ان کو مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سب کو حکم دیا تھا ابلیس کو بھی تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں کلی آپ نے دیکھا قال انا خیر من اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ایک حکم ابلیس کو تھا سجدہ کر یہ معمور تھا حکم تھا ایسا کر اور ایک حکم آدم علیہ السلام کو تھا ایسا مت کر ایک عمر تھا ایک نہیں تھی کرنے کا کام کرنے کے لئے کہا گیا تھا اور ایک نہیں کرنے کا کام نہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا دونوں جگہ حکم ٹوٹا ابلیس انکار کر دیا ہے آدم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا لیکن ابلیس کے دھوکے میں آگئے ان کو تجربہ نہیں تھا دھوکے بازی کا ان کو معلوم نہیں تھا دھوکے بازی کیا ہوتی ہے سچا آدمی سب کو سچا سمجھتا ہے وہ جھوٹے کو پکڑ نہیں پکڑ ہے اس کو اصلا کم میں سچ بولتا ہوں تو باقی جھوٹ کے ساتھ بول سکتے ہیں وہ ابلیس کے دھوکے میں آگئے خصوصاً اس وجہ سے بھی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ قسم کھا کے بلکہ قسم کھا کے بولتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں میں اب کون آدمی جھوٹا مانے گا جب قسم کھا رہا ہے اتنا اچھا تو بھروسہ کر لیا اور کھا لیا ہے حکم ٹوٹا اور بدن کا لباس اتر گیا احساس ہوا کہ نہیں کچھ غلط ہوا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا فوراں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی فوراں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اگر تو و علم تغفر لنا اگر تم ہم تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے ہم تو ظالم ہو جائیں گے ہم تو ظالموں میں شمار ہونے لگیں گے ہمارا معاملہ ظالموں کا سا ہو جائے گا ہم خاصرین میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک ہی واقعے کے دو حصے ہیں لیکن طرف ابلیس ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آنے کے باوجود اس نے کیا کہا نہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا میرا حکم ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے نہیں وہ اپنی بات پر پڑا رہا اللہ کا حکم آنے کے باوجود معلوم ہوا کہ میں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم کے خلاف کیا ہے نہیں کرنے کا کام کیا میں نے اور کرنے کا کام نہیں کیا لیکن وہ اپنی زد پر آڑا رہا ہے لیکن آدم علیہ السلام جیسے ہی احساس ہوا کہ کچھ بھول ہوئی ہے کچھ حکم ٹوٹا ہے فوراں کیا ہوا فوراں اللہ کی طرف بیوی اور شوہر دونوں کے دونوں دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کر اللہ سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو توبہ کی تلقین کی کیسے توبہ کرنا وہ بھی معلوم نہیں فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ایک طرف آدم علیہ السلام ہے اور ایک طرف ابلیس ہے آدم علیہ السلام انسانیت یہ وہ مثال ہے کہ ایک انسان کو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اپنی خطا اور اپنی بھول کے واضح ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کا مثالی کردار آدم علیہ السلام ہے ابو البشر انسانوں کے باب اور ابلیس اس کے بالمقابل دوسرا پہلو ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان اللہ کے ہاں سے زلیل ہو کر گر جاتا ہے اللہ کے ہاں سے دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں رجیم اللہ کے ہاں ملعون ہو جاتا ہے وہ ابلیس کا کردار ہے کتنا بھی حق سامنے آ جائے خود اللہ کی طرف سے بات سامنے آ جائے پھر بھی نہیں اپنی عقل اور اپنی چاہت کو اللہ کی بات پر ترچی اور ایک بار جو ہو گیا ہو گیا ختم اب پیچھے ہماری گاڑی مڑتی نہیں یہ کردار کس کا ہے ابلیس کا کردار تو ایک ہی واقعے میں دونوں مثالیں ہیں کہ غلطی ہو جانے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے غلطی ہو جانے کے بعد کچھ ایسا کر سکتا ہے انسان جس سے مزید مقبول بندہ اللہ کا ہو جائے غلطی ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق اور اللہ کے ہاں اونچہ مقام پانے کا دروازہ کھلا رہتا ہے بعض بندے ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کا گناہ چھوڑا ہوتا ہے اس کی توبہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ پر غالب آ جاتی ہے اسی لئے وہ غامدی عورت تھی اس سے زنا جب ہوا توبہ کی جب سنگھار کی گیا چھینٹے اڑے ایک صحابی کے بدن پر انہوں نے کچھ بھی بات سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ست دھروں پر اس کی توبہ اگر تقریب دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی گناہ ایسا ہوا لیکن گناہ کے بعد توبہ ایسی ہوئی ہے آدمی کی توبہ اس کو اونچہ بنا دیتی ہے بعض اوقات آدمی گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کرتا ہے کہ اونچہ ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ لیول بڑھ جاتا ہے گناہ منع ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن گناہ کے بعد غلطی کے بعد دروازہ بند نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس کے بعد مزید ترقی کا دروازہ پھر بھی کھلا رہا ہے اور اسی کا نام ہے توبہ اسی کا نام ہے رجوع عملی غلطی کے اعتبار سے بندے کو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اس کا حضو آئے گا آگے اور علمی غلطی کے اعتبار سے آدمی کو حق کی طرف دلیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدمہ کل ابن آدمہ آدم کی اولاد خطاکار ہیں 
غلطی ہوتی ہے کبھی علمی غلطی ہوتی ہے اور کبھی عملی غلطی ہوتی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَصِيحَ تیرا رب بھولتا نہیں ہے انسان بھول جاتا ہے دلیل یاد ہوتی ہے این اشتہاد کے وقت میں بات کرتے وقت میں دلیل دیتے وقت میں ہمیں عمل کرتے وقت میں بھول جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے چاہ رہا کہ تو اس کو معلوم ہے پڑھنا ہے لیکن کبھی بھول جاتا ہے کتنی پڑھا کتنی باقی ہے قصہ ہو جاتا ہے تو انسان سے علمی اعتبار سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس کا شرف اس میں ہے کہ علمی غلطی ہو جانے کے بعد واضح ہو جانے کے بعد وہ حق کی طرف رجوع کرے وہ اڑا نہ رہے وہ اپنی غلطی پر ڈٹا نہ رہے وہ ڈھٹائی نہ کرے کہ غلطی واضح ہو جانے کے بعد دلیل سامنے آ جانے کے بعد سچائی سامنے آ جانے کے بعد وہ اپنے مقام کو چھوڑ دے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے اپنے مقام کی پرواہ نہ کرے اپنی آخرت کی فکر کرے مخلوق کے سامنے اپنے مقام کے بارے میں سوچنے کی بجائے میں اپنے مقام کی فکر کرے ہو سکتا ہے حق کا انکار کر کے مخلوق میں مقام پا لیں جھٹائی سے لوگوں کے ہاں معزز ہو جائے لیکن مقام کی جگہ یہ نہیں ہے مقام کی جگہ اللہ کے ہاں ہے اصل وہ مقام ہے متواضع لیلہ رفع اللہ جو اللہ کے لئے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اونچہ مقام دیتا ہے مقام اللہ کا ہے دنیا کے ساتھ مقام قبر میں جانے کے بعد ختم سب کا مقام وہی ہے غیر غریب عالم جائل سب کو ادھر ہی جانا ہے اصل مقام اب ہے جب قیمت کے دن پہ اس میدان میں کھڑے ہوں گے جس میں کوئی چھپنے کا پہاڑی نہیں ٹیڑی نہیں کوئی چھت نہیں کوئی سایہ نہیں وہاں اصل لباس اللہ کی طرف سے عزت کا انسان کو ملے گا اگر یہاں اس نے اللہ کے دین کو تقوی کو بطور لباس اختیار وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرِ اصل لباس تقوی کا ہے تو یہ اصل چیز ہے اور گناہ ہو جائے انسان سے گناہ ہوتا ہے گناہ سے بچنے کی کوشش گناہ سے پہلے اور اگر ہو جائے تو توبہ اس گناہ کو مٹا دے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کُلُّ بْنِ آدَمَ خَطَا آدم کی اولاد خطاکار ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوْبَى لیکن خطاکاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں غلطی کر کے بھی اچھے لوگ کون ہیں غلطی ہونے سے پہلے اچھے کون ہیں غلطی سلسلے میں اچھے کون ہیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلطی سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہ متقین ہیں لیکن دو 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 طبقے ہیں ایک غلطی کے اس پار ایک غلطی کے اس پار غلطی کے پہلے والے طبقے میں بہتر کون ہیں متقین اور یہ لوگ ہیں جو اپنے آن کو غلطی سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ اصل کے لئے جنت سے اصل اولیاء اللہ کی یہ ہیں اَلَا اِنَّ اولیاء اللَّهِ لَا خُفْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لیکن غلطی ہو جائے تو اچھے کون ہیں اب اچھے وہ ہیں جو غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کریں اسی لئے آپ نے فرمایا کہ ابن آدم سب کے سب خطاکار ہیں لیکن ان میں سب سے اچھے وہ ہیں اچھے غلطی کرنے والے کون ہیں غلطی کرنے والوں میں اچھے کون ہیں وہ جو فوراں اللہ سے توبہ کریں کیونکہ واقعی مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غلطی واضح ہو جانے کے بعد غلطی پر اسرار کرے اور اللہ کی طرف اروجو نہ کرے توبہ نہ کرے واقعی حق کی اتباع کرنے والا بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنی غلطی پر جمع رہے ڈٹا رہے یہ واقعی متقی نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں زلیل انسان ہے ویسا ہی زلیل ابلیس اللہ کے ہاں زلیل ہو گیا ہے یہ کسی دمرے میں آتا ہے لیکن غلطی واضح ہو جانے کے بعد حق کی طرف اروجو کرنے والا اللہ سے گڑ گڑانے والا اپنی غلطی کو چھوڑ دینے والا یہ زمرے میں آتا ہے یہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے زمرے میں آتا ہے اس اسوہ کو اپنانے والا ہے یہ اس اسوہ کو اپنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کی توفیق ادا فرمائے جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے 
ہدایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اس گفتگو میں کی موضوع سے متعلق ہم کچھ بات کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ غلطی دو اعتبار سے ہوتی ہے علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اگلا درس ہمارا آنے والا ہے ایک جس میں عملی غلطی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے اقدار پر گناہ کے اثرات کیا ہیں توبہ اور اس کی اہمیت کیا ہے لیکن آج کی اس درس میں ہم علمی غلطی کے اعتبار سے کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ آدمی سے اعتبار سے تحقیق اعتبار سے اگر غلطی ہو جائے اور معلوم ہو جائے نہیں میری غلطی تھی صحیح بات یہ ہے تک ہم باپ دادا کی طریقے پہ تھے تک فلان مولوی صاحب کی بات مانتے تھے تک فلانی کتاب میں ایسا پڑا تھا سارا سماج دیکھ کے ہم ویسا کے ویسا ہی کرتے تھے اب دلیل سامنے آ رہی ہے پہلے لوگ سامنے تھے باپ دادا سامنے تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے ہیں کیا جائے حق واضح ہو گیا اب کیا کریں کیا پہلے ہم ایسا کہتے تھے اب معلوم پڑا کہ یہ غلطی ہے تو اب کیا کریں فلانی حدیث بیان کی تھی معلوم ہوا یہ ضعیف ہے فلانے طور پر ہم نے عمل کیا تھا معلوم ہوا کہ ہم سمجھنے میں غلطی کر گئے فلانی چیز کو ہم صحیح سمجھتے تھے اب غلط نکلی پہلے اس کو غلط کہتے تھے اب معلوم ہوا نہیں اب یہ صحیح ہے تحقیق ثابت ہوئی کہ یہ چیز صحیح ہے تو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا نام کمانے کے لیے کیا اسی غلطی پر جمع رہیں یا ہمت سے جرت سے کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے پہلے میں غلطی پر تھا اب یہ صحیح ہے یہ جرت جرت واقعی رجال میں ہوتی ہے یہ واقعی جرت انسان کی کردار کی اونچائی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو کھل رکھنے میں ہچکچائے نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بولے ہاں میری غلطی ہے یہ ہمت کا کام ہے یہ ہمت کا کام ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ ہمت کا کام کر پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ نیچے کی نیچے ہی پڑے رہتے ہیں کردار کی اونچائی اخلاقی بلندی ان کو مل نہیں پاتی ہے کہ واضح ہو جانے کے بعد غلطی کو مان لینا اپنے آپ کو جیل سے آزاد کر دینا ہے کھلا کھلا ہو جاتا غلطی ماننے کے بعد لیکن غلطی پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے آدمی کا دل تنگ 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 ہو جاتا رہتا ہے سکون اس کا حرام ہو جاتا ہے وہ چور بنا رہتا ہے وہ اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا چاہے سب سے بھاگے تو وہ عزت کما لے لوگوں کی نگاہ میں کا رد کر کے لیکن اپنی نگاہ میں جب اپنے دل کے آئینے میں جھانکتا ہے تو ذلت کے سوا اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کون یہ مول مصیبت کہ جب بھی اپنے آپ کو دیکھے اپنی نگاہوں سے آدمی اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے اس سے زیادہ کون ذلیل ہے جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو اس سے زیادہ کون ذلیل ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے اس لیے شریف آدمی اور اقل مند آدمی وہ ہے جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق کو تسلیم کر لے آئیے آج کے اس درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ انجانی خطا اللہ معاف ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک غلطی کا ارادہ کر کے غلطی کرنا یہ گناہ ہے دو چاہتے ہوئے غلطی ہو جانا اگر ایک آدمی نہیں چاہتا تھا مثلا کسی آدمی نے ہاتھ گھمایا اس کو نہیں معلوم پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا اب جو ہاتھ اس کا گھوما ہے تو پیچھے والا جھوم گیا سر میں اس کے جو بیٹھا ہے اس کا ہاتھ تو دن میں اس کی آنکھوں میں کیا گیا اندھیرا غلط کس نے دیکھا اچھا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی تو کیا اس پر گناہ ہے اس پر گناہ نہیں ہے اس لیے کہ مارنے کا ارادہ اس کے دل میں تھا نہیں ہے لیکن اگر اس کے دل میں ارادہ تھا اور نہیں دیکھے کر کے مارا اس نے اس کو ارے معلوم نہیں تھا مجھ کو معاف کیجئے غلطی ہو گئی تو اگر چاہ ہو سکتا ہو کہے کہ کوئی بات نہیں نہیں دیکھتا بھائی آپ نے دیکھا نہیں پیچھے لیکن اللہ کو معلوم ہے اس نے موقع دیکھ کر اس کو دو دیا ہاں 
ہاتھ صاف کر دیا کا ارادہ اگر غلطی کے ساتھ شامل ہے وہ گناہ ہے لیکن ارادہ نہیں تھا اور ایسی کچھ غلطی ہو جائے کسی کے حق تلفی ہو جائے تو اللہ کے ہاں ایسا آدمی مجرم ہے اللہ کے ہاں ایسا آدمی گناہگار نہیں ہے مثلا ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے گاڑی چلاتے جاتے اس نے بڑا لیکن گاڑی کا جھول چلا گیا اور کسی کو اس نے دھکا دے دیا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی کیا اللہ کے ہاں یہ گناہگار ہے نہیں کیونکہ اس نے کوشش بچانے کی کی تھی لیکن غلطی ہو گئی اس نے بریک دبانے کے ساتھ ساتھ ایکسلیٹر بھی دبا دیا اس کا ارادہ نہیں تھا بلا ارادہ جو غلطی ہو جائے اللہ کے ہاں یہ جرم نہیں ہے بھرپائی اس کی کرنی پڑے گی لیکن اللہ کے ہاں وہ آخرت میں پکڑ کا حق ہے نہیں اللہ کے ہاں پکڑ اس کی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری غلطیوں کو پہلے ہی سے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسی لئے اللہ نے بندوں کو ایک دعا سکھائی کیا دعا ہے سورة البقرہ کے آخیر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اختانا اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں خطا کا مطلب ہوتا ہے بغیر ارادے کی خطا کرنا خطا اور خطیعہ ارادے کے ساتھ غلطی کرنا دونوں میں فرق ہوتا ہے اسی لئے مختلف مفتی صاحب نہیں مختی خا کے ساتھ میں خراب کا مختی الگ ہوتا ہے اور خاطی الگ ہوتا ہے خاطی جان بوجھ کے غلطی کرنے والا مختی نہ جانتے ہوئے غلطی سے غلطی کرنے والا غلطی سے غلطی کر جانے والا اس کو کہتے ہیں مختی مختی پر گناہ نہیں ہوتا ہے خاطی کیا ہے لا یأکلوہو الا الخاطئون زقوم کا پھل خاطی لوگ کریں گے جو جانتے بوجھتے گناہ کرتے تھے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہیں اللہ نے فرمایا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے بھول جائیں آدمی کام میں لگا ہوا ہے اور نماز بھول گیا اور اس کو احساس ہی نہیں فرق یاد ہے ارے نماز تو اس پر گناہ ہے نہیں اس پر گناہ نہیں ہے بلکہ فوراں وہ نماز پڑھ لیں کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا ہے اب بیوی کچھ بنا رہی ہے جو اس کی فیورٹ ڈش ہے اور اس کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بیسا کچھ پکتا ہے پکتے پکتے کھاتا ہے پکتے پکتے چکتے ہیں حضرت سے گیا کچن میں دیکھا فوراں مو میں ڈال لیا ہاں بہت اچھا بنا بیوی نے کہا روزہ 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 ٹوٹا نہیں کیوں غلطی کر گیا یہ بھول گیا ہے اگر کوئی آدمی اس طرح سے غلطی کر جائے بھول جائے اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہے نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تین چیزوں میں تجاوز کر دیا تجاوزہ ان کو معاف رکھا ان کی غلطی کو نزداز کر دیا کر نہیں ہوگی کونسی کونسی غلطی تین غلطیاں تین چیزیں نمبر ایک خطا جانے میں غلطی ہو جانا دو نسیان بھول ہو جانا بھول ہو جانا نمبر تین جس چیز میں ان پر زبردست کی جائے کسی کے ساتھ پر کوئی آدمی تلوار رکھے اور کہے بول کلمہ غلط ہے مجبور کہ آپ جان بچانے کے لیے کیا کرے مجبوراً اس نے کہہ دیا کہ کلمہ غلط ہے نعوذ باللہ لیکن دل اس کا مطمئن ہے کہ نئے کلمہ حق ہے لیکن مجبوراً جان بچانے کے لیے کیا تو اس کو کہتے ہیں اکراہ یہ زبردستی ہے جان بچانے یہ اس نے اس طرح سے کہا تو اللہ کیا گناہگار ہے نہیں ہے یہ قرآن میں بھی ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے تو اس حدیث سے معلوم کہ انسان کی خطا اور نسیان بھول اور غلطی معاف ہے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اللہ اس کو اس سے تجاوز کرے گا پر پکڑ نہیں کرے گا لیکن تجاوز جان بوجھ کر کرنے والی غلطی سے اللہ نے کیا جیسا کہ آگے آئے گا یہ عام انسانوں کے لئے ہے لیکن اگر مجتہد ہے بڑا عالم ہے اور اگر وہ تحقیق کر رہا ہے حدیثوں میں ڈھونڈ رہا ہے آیتوں میں ڈھونڈ رہا ہے اس کی تفسیر میں ڈھونڈ رہا ہے ناسخ منسخ ضعیف 
اور جمع ترجیح یہ وہ کر کے وہ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے اور ساری دلوں کے بیچ میں اس سے کچھ غلطی ہو جائے اس کی نیت غلطی کی تھی نہیں وہ چاہتا تھا کہ حق تک پہنچے لیکن اتنی ساری دلیلوں کے بیچ میں تھوڑا سا قدم اس کا پھسل گیا انسان ہے اس سے فیصلہ لینے میں غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی تو کیا ہے ایسے ایسے عالم کے لیے ایسے مشتہد کے لیے ایسی غلطی پر نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں بلکہ اس کو اس غلطی کے باوجود بھی نہیں کی ہے غلطی پر اس کو عجر نہیں ہے کوشش پر عجر ہے یاد رکھیے ورنہ بولیں گے غلطی کا کے عجر مل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یا حکم الحاکم فجتہدا ثم اصاب فلہو اجران جب کوئی حاکم قاضی مشہد عالم اجتہاد کرے کوشش کرے اور فیصلہ دے ثم اصاب اور فیصلہ اس کا صحیح نکل آئے فلہو اجران اس کو دو اجر ملیں گے کوشش کیا اور فیصلہ کیا کوشش بھی کیا کوشش کا ایک عجر اور فیصلہ کیا فیصلہ صحیح نکلا تو فیصلہ صحیح کرنے کا ایک عجر ٹوٹل کتنے ہو گئے وَإِذَا حَكَمَ فَشْتَحَ ثُمَّ أَخْتَ فَلَهُ عَجْر اور اس نے کوشش کی اور فیصلہ دیا لیکن فیصلہ کیا نکلا فیصلہ دینے میں غلطی ہو گئی فیصلہ دینے میں غلطی ہو گئی تو اس کو بھی ایک عجر ملے گا فتوہ دینے میں غلطی ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک عجر ملے گا کس چیز کا عجر ملے گا کوشش کرنے کا اس کو غلطی کی وجہ سے صحیح جواب دینے کا عجر نہیں ملے گا غلط جواب دیا اس لئے وہ مارکس کٹ وہ نیکی اس کو نہیں ملے گی لیکن اس نے کوشش کی صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لئے تو ایک عجر اس کو ضرور ملے گا تو معلوم ہوا کہ مجتہد کو کے باوجود ایک عجر ملتا ہے کوشش کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں مجرم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْتَعْتُمْ بِهِ تم پر کوئی گناہ نہیں ان چیزوں میں جن میں تم سے خطا ہو جائے مسٹیک ہو جائے بھول ہو جائے وَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ہاں لیکن جس چیز تمہارے دل پکا ارادہ کریں اس میں پکڑ ہے اس میں تم پر جنا اس میں تم پر حرج ہے اس میں سکتی ہے ہوگی اللہ چاہے تم آپ بھی کر دے اس میں پڑ ہوگی اس چیز آدمی غلطی کو ارادے کے ساتھ کرے اس میں آدمی کی کیا ہوگی پکڑ لیکن اگر آدمی کا ارادہ نہ ہو غلطی ہو جائے بھول ہو جائے تو اس میں کیا ہے پکڑ نہیں ہے گناہ نہیں ہے اس کو سبت الاحزاب آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا أَخْشَ عَلَيْكُمُ الْخَطَى وَلَاكِنِّي أَخْشَ عَلَيْكُمُ الْعَمْدِ میں تم پر خطا کے بارے میں ڈرتا نہیں مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم سے خطا ہو جائے بھول ہو جائے ہاں لیکن تم پر مجھ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ تم جان بوجھ کے غلطی ہو تو معلوم ہوا انجانے میں غلطی ہو جانے میں گناہ نہ ہے لیکن جانتے بوجھتے غلط چیز پر چلنے میں گناہ ہے آدمی کو لگا کہ یہ صحیح رستہ ہے اس پر جا رہا ہے لیکن وہ ہے غلط اس پر گناہ ہے نہیں لیکن اگر واضح ہوا کہ یہ غلط ہے اسی پر چلتا رہے تو اب جان بوجھ کے غلط پر چل رہا ہے اب اس پر گناہ ہے آدمی پر چھپا ہوا تھا میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے اب گناہ نہیں تھا کیونکہ معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہو گیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے اب کر رہا ہے اب جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے اب گناہ اس میں معلوم ہوا کہ جانتے بوجھتے گناہ کرنا غلطی کرنا یہ گناہ اس کو امام احمد حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے جو لوگ غلطی واضح ہو جانے کے باوجود غلطی پر اڑے ان کے لئے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے بربادی کی بشارت دی ہے ایسے لوگوں کے لئے بربادی کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ نے کیا فرمایا وَيْلُ لِلْمُسِرِّينَ وَيْلُ لِلْمُسِرِّينَ مصر کے لئے کہتے ہیں جو اسرار کرے 
کرے اڑا رہے ڈٹا رہے مسرین کے لیے بربادی ہے اپنی بات پر اڑے رہنے والوں کے لیے اپنی غلطی پر اڑے رہنے والوں کے لیے بربادی ہے الدین یسرون علامہ فعل وہم علمون عمل پر اڑے رہتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہوتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط سے جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر اڑے رہنے والوں کے لیے بربادی ہے اس حدیث کو امام احمد اور امام البحقی نے شعب الامان میں اور اسی طرح سے امام البخاری نے العدب میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تریس عوضی کہتے ہیں کہ اخجا علینا سعید ابن ابی بردہ کتابا سعید ابن ابی بردہ نے ایک کتاب نکال کے ہم کو دکھائی قال هذا کتاب عمر الى ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما اور کہا کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے یہ جو خط ہے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشاری کو بھیجا تھا دونوں کون ہیں صحابی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشاری کو خط بھیجا ہے اس میں کیا لکھا تھا تم نے بات کہی اس میں لکھا تھا اما بعد لا يمناك قضاء قضيت بالامس راجعت الحق کو کل جو تُو نے فیصلہ کیا تھا جو تُو نے فیصلہ کیا تھا اس میں حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق کی طرف رجوع کرنا تو اس کو کوئی چیز روکے نہیں ہے یعنی کل میں نے کوئی فیصلہ کیا تھا واضح ہو جائے کہ وہ غلطی ہے تو اپنے فیصلے کے سلسلے میں حق کی طرف رجوع کرنے میں تیرے لئے کوئی چیز رکاٹ نہیں بننی چاہیے کچھ بھی فیصلہ تو نہیں کیا ہو اب معلوم ہو گیا کہ میرا فیصلہ غلط ہے قاضی ہے حاکم ہے اب معلوم ہوا کہ غلطی ہوئی تو کہا کہ تجھ کو اپنے فیصلے کے سلسلے میں حق کی طرف رجوع کرنے میں کوئی چیز رکاٹ نہ بنے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمِ لَا يُبْتِلُ الْحَقَّ شَيْءِ اس لیے کہ حق قدیم ہے ہمیشہ سے رہے گا ہمیشہ سے ہے بدلتا نہیں ہے قدیم ہے حق ٹکاؤ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے دائمی ہوتا ہے حق کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی ہے کسی قاضی کے فیصلہ دے دے حق بدل جاتا ہے کوئی عورت کسی کی بیوی نہیں تھی قاضی نے فیصلہ دے دیا ہاں یہ بیوی ہے بیوی ہو جاتی اس کی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمِ لَا يُبْتِلُ الْحَقَّ شَيْءِ حق کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی کسی قاضی کا فیصلہ سماج کا عمل باب دادا کا عمل لوگ اس کو اچھا سمجھنا کچھ چیز اس کو حق کو باطل نہیں کرتی حق رہتا ہے چاہے لوگ کچھ بھی کریں حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بہت امدہ جملہ ہے کہتے ہیں وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنَ التَّمَادِ فِي الْبَاطِلِ کہتے ہیں کہ حق کی طرف رجوع کرنا یہ باطل میں چلتے رہنے سے زیادہ اچھا ہے ایک آدمی پلٹ جائے حق کی طرف یہ زیادہ اچھا ہے باطل میں آگے بڑھنے سے حق کی طرف پیچھے آنا زیادہ اچھا ہے کبھی پیچھے آنا افضل ہوتا ہے معلوم ہو جائے کہ حق پیچھے چھوڑ کے آیا تھے کرتے ہیں ہم لوگ جانا ہے اپنے کو گاؤں جانا ہے نانا کا گاؤں ہے کئی بار جا رہے ہیں اب جاتے جاتے آگے نکل گئے اب معلوم پڑھا کہہ رہے ہو تو پیچھے نانا کا فون آیا کہاں ہے تم لوگ بولے ہم یہاں ہیں ارے تم پیچھے آؤ کیا بولیں گے بولے اتنا پیٹرول گیا ہو اور واپس آنے میں اور ڈالنے کا نہیں 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 آتے ہم تم یہاں ہو ایسا کریں گے یہاں کے گھر بنا ہو ہم کو یہاں رہنے کا ہے ہم نہیں ملنا چاہتے ہم پیچھے نہیں آتے کیا کریں گے واپس پیچھے جانا پڑے گا اصل مند آدمی وہ ہے جو حق کی طرف جائے چاہے پیچھے جانا پڑے اور یہی ہماری حضرت ہے چلو پیچھے کدھر چودہ سو سال پیچھے آگے کہاں جا رہے پیچھے آؤ کیا پیچھے چودہ سو سال پیچھے اس دور کی طرف رجوع کرو جس دور کے بارے میں اللہ کی رضا تھی جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی جس کے افراد امت کے بہترین افراد تھے خیر الناس کرنی ہے کہتے ہیں کہ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنَ التَّمَادِ فِي الْبَغْطِلِ حق کی طرف واپس لوٹنا یہ زیادہ بہتر ہے باطل میں اور آگے بڑھنے سے آگے بڑھنا کبھی کبھی برا ہوتا ہے آگے بڑھنا ہمیشہ اچھا رہتا ہے نہیں 
मालूम पड़ा आगे खाइए अरे अब फुल स्पीड में चलो अरे भाई खाई आगे मत जा आगे जाएगा गड़े में जाएगा पहले नीचे बाद में ऊपर पहले आगे नीचे ऊपर तो एक आदमी के लिए हमेशा आगे बढ़ना अच्छा नहीं होता है जब मालूम हो जाए कि मैं गलत जा रहा हूं तो वापस पीछे आना जरूरी होता है इसीलिए हरतुमर ने कहा बुरा जायतुल हक की खैर उम मेहनत आदि फिल बातिल हक की तरफ पीछे लौटना बातिल में आगे बढ़ने से अच्छा है ये इमाम अल बहकी ने अपनी किताबन अलकुबरा में रिवायत नकल की है सिलसिले में आदमी के लिए दो चीजें माने हो जाती हैं गलती मानना बहुत डेंजर चीज है बहुत शर्म आती सॉरी गलती हुई माफ करना बोलने में एक आदमी का यह कहना कि मैं गलत था बहुत मुश्किल होता है दो चीजें उसमें रिकॉर्ड बनती है के तराफ में के कबूल करने में अपनी गलती के तराफ में दो चीजें रुकावट बनती है लोग क्यों नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें हैं मैं वो तफसील में नहीं जाऊंगा बहुत इससे पहले बोल चुका हूं मैं लेकिन दो बहुत बड़ी चीजें होती हैं एक तकबर और दूसरे तसब अपने छोटा हो जाने का डर मकान खोने का डर इज्जत देने का डर अना मरतबा घटने का डर नंबर दो अपने पराए का मामला हमारे हमेशा सही रहते हैं अपनी जमात की हमीयत अपने ग्रोह के लिए तसब अपनी टुकड़ी अपनी फौज अपनी अपना ग्रोह अपने लोग अपना दल में लोग अपने लोगों में मकाम खो देता है जब अपने लोगों की गलती आदमी कबूल करता है एक देते उसको नाव में से बाहर तो एक आदमी के लिए कबूल करना अपनी गलती का एतराफ करना हक हक गलत को गलत बातिल को बातिल बोल देना ये दो वजह से मुश्किल होता है एक कि कहीं मैं हक को मान लू अपनी गलती मान लू तो छोटा हो जाऊंगा तकबर की वजह से वो नहीं मानता दो अपनी जमात में अपने लोगों में बेजगह हो जाऊंगा मेरी वैल्यू घट जाएगी या मेरी जमात को नुकसान हो जाएगा या मेरी जमात में मेरा नुकसान हो जाएगा इस वजह से आदमी हक को नहीं मानता है आइए देखते हैं इस सिलसिले में क्या बातें आई हैं अल्लाह तला कुरान करी में फरमाता है ए या यू लदीना अमन ए ईमान वालो कून कौमी बिलकस्त शहदा अल्लाह के लिए के सिलसिले में गवाह बन के खड़े रहो अदलो इंसाफ के गवाह बन के खड़े रहो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए किस चीज के गवाह बनो अदल के अदल किसको कहते हैं जो तकसीर और गुलू दोनों से पाक हो कोताही और जी दोनों नहीं है वैसा है वैसा है हक हक इंसाफ इंसाफ अदल अदल तो तुम अल्लाह के लिए किस्त अदल के गवाह बन के खड़े हो जाओ वलो अला अनफुसी कुम बिलवालदी वल अकरबीन चाहे वो बात खुद तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे वाले के खिलाफ हो या तुम्हारे करीबी लोगों के खिलाफ हो हक के लिए तुम गवाह बनो तुम हक के फेवर में गवाह बनो बातिल के लिए गवाह मत बनो हक के कायम के लिए खड़े हो जाओ उसके हक में हो जाओ हक की तरफ तुम हो जाओ हक की जान भी इख्तियार करो तुम वही बोलो जो हक है चाहे वो बात उसका नुकसान खुद तुमको हो तुम्हारे वाले को हो या तुम्हारे अपनों को हो किसी के भी खिलाफ बात बोलो वही जो हक हो यहां अल्लाह ने किस चीज का गवाह बनने के लिए कहा हक का और इतनी बड़ी कीमत उसकी कि चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो तुम हक बात बोलो बस जिगर गुर्दे की चीज है ये बहुत मुश्किल चीज है इस नंबर एक सौ पैंतीस है मसूद रदी अल्लाह तरमाते हैं फकबल मिन हो व इनका न बईदन बगीबन जो कोई आदमी तेरे पास हक लेकर आए उसको कबूल ले चाहे वो दूर वाला हो दुश्मन हो चाहे वो दूर वाला हो और दुश्मन हो और वह मन जा कबिल जो तेरे पास बातिल लेकर आए उसको रद्द कर दे 
چاہے وہ تیرا حبیب ہو تیرا محبوب ہو جس سے محبت ہے اور اس کے بیچ میں محبت ہے چاہے وہ تیرا قریبی ہو اس کو رد کر کیا ٹاپ لیول کے لوگ تھے لوگ اپنے پرائے کو دیکھنا نہیں ہے حق کے سلسلے میں حق اپنوں کا پرائےوں کا ایسا نہیں ہوتا ہے حق ہوتا ہے چاہے اس کو اپنا بولے یا پرایا باطل باطل ہوتا ہے چاہے اس کو اپنا بولے یا پرایا آدمی اپنے پرائے کے جنگل سے اور جیل سے نکل جاتا ہے تب جا کے اس کو حق حق باطل باطل دکھائی دینے لگتا ہے اس قید خانے سے نکلنا پڑتا ہے اس کو اس سے نکلنا پڑتا ہے ہلیت الاولیاء میں انعیم الاسفہانی نے اس کو ذکر کیا ہے آدمی کو اپنی سطح پر بھی حق کا اعتراف کرنا چاہیے جب ساتھ دینے کا موقع آئے کسی کے حق میں بولنے کا موقع آئے اس کو اسی کے ساتھ ہونا چاہیے جو صاحب حق ہو یہ نہیں کہ میرا ہے اپنے ان کے ساتھ ہو جاؤ نہیں کونما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اہل حق کے ساتھ ہو جاؤ اور صاحب حق کے ساتھ ہو جاؤ جس کے ساتھ ہے اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو ملتی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم کو ملتی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا عربی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اتقاداہ دین کان علیہ فشدہ فشدہ علیہ اس عربی کا اس دیہاتی کا کچھ قرضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نکلتا تھا آپ نے کچھ قرض لیا تھا اس سے وہ دیہاتی اپنا قرض مانگنے آیا دیہاتی دیہاتی ہوتا ہے اس نے اپنے طریقے میں جیسا اس کی تربیت ہوئی تھی سخت زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی بڑی سخت بات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کچھ کہا ہوگا بلاو نکالو پیسہ میرا کچھ تو اس طرح سے سخت بات کی حتا قال لہو احرج علیکا الا قدیتنی یہاں تک کہ اس نے کہا تم کو تو دینا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو اب تو دینا ہی پڑے گا کس سے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے کچھ بھی ہو کچھ بھی کرو اللہ کے دو پہلے میرا اور قرضہ مانگنے والا اسی ہوتا ہے میں کچھ نہیں جانتا اس نے کہا وہ ہر ڈالے کا اللہ قدر اتنی چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ دیں گے نہیں انتہرہو اصحابہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں اور ڈیرنگ سے آگے بول رہا ہے اسے چھوڑیں گا نہیں دینا پڑیں گا صحابہ نے ڈانا اس کو وقالو ویحکا قدری من تکلم ویحکا براو تیرا تدری من تکلم معلوم ہے کس سے بات کر رہا ہے جو کیا بات کر رہا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے ہوش ہے کہ نہیں نبی ہیں یہ کس سے بات کرتا ہے تو کچھ ہے کہ نہیں قال انی اطلب حقی اس نے کہا میں میرا حق مانگ رہا کچھ ظلم نہیں کر رہا میں میرا حق ہے میں مانگ رہا ہوں اس کو انی اطلب حقی میں اپنا حق مانگ رہا ہوں کیا ہے حق مانگ رہا میرا میں ان کا تھوڑی مانگ میرا مانگ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کی بات دیکھی یہ حق مانگ رہا اور یہ اس کو ڈانٹ رہے آپ نے بہت بڑی بات کہی اس وقت میں اور یہ آپ کے یعنی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی کتنی بڑی دلیل ہے اور کتنے حق گویائی والے آپ تھے آپ نے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل ما صاحب الحق کنتم آبا کو ڈاٹ کے کہا تم حق والے کے سائٹ سے کیوں نہیں ہو رہے ہو تم اس کو ڈاٹ رہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے تم میری طرف سے اس کو ڈاٹ رہے اس کا حق مجھ پہ نکلتا ہے تمہارا کام ہے تم کی فیبر میں ہو تم اس کی سائٹ سے ہونے کی بجائے میری سائٹ سے ہو رہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے حل حل ما صاحب الحق کن تم تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم حق دار کے ساتھی ہو جاتے ہیں اس کے فیبر میں ہوتے ہیں اور پھر آپ نے ایک آدمی بھیجا اور فلا فلا سے کہا کہ مجھ کو کچھ کر دو اس کا مجھ کو کچھ دینا ہے انہوں نے قرض دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض دیا اور تھوڑا زیادہ دیا آپ بتائیے یہ اخلاق اور یہ اعتراف انسان کے اندر ہونا چاہیے اس حدیث میں دلیل ملتی ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم کو حق والے کے ساتھ ہونا چاہیے یہ مال کے سلسلے میں نہیں یہ ہر معاملے میں ہے کوئی آدمی زبان سے ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے دوسری دوسری بات کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح ہے اب آدمی دیکھنے کا پہلے اپنے چاچا کون ہے اور چاچا کا دشمن کون ہے 
आजू वाला कौन है और बाजू वाला कौन है ऐसा ना पराया भी दूर वाला नहीं आदमी ये देखे हक किसके पास है बात किसकी सही है दलील किसकी मजबूत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमको सिखाई कि एक आदमी जब दो में से किसी का साथ देने पर मजबूर हो जाए और उसको साथ देना जरूरी हो तो उसको उसका साथ देना चाहिए जो साहिब हक है जिसके पास हक है जिसके बाद सही है उस हदीस को इब्ने माजा ने रिवायत किया इससे मालूम होता है सही रिवायत है इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने अपने में भी साहबा से कहा कि तुमको साहिब हक का साथ देना चाहिए था मेरा नहीं ये कितने बड़े किरदार और दिल गुर्दे की बात है और ये नबी ही कर सकते हैं और वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को इख्तियार करें लेकिन इसके बिलाक्स अगर कोई आदमी गलत चीज में भी और ऐसा दौर है कि उसमें आदमी देखता है अपने तो सही रहते हैं हमेशा इधर उधर जाने का नहीं लोगों का ही साथ देने का गलत तो गलत लेकिन अपने ये वही जाहिलियत है जो अरबों में थी इस्लाम से पहले जमात हमेशा बरहक होती है और आज हम ऐसे दौर में हैं एक आदमी अपने लोगों को अपनी जमात को अपने मसलक को अपने गुरोह को अपने फिरके को बचाने के लिए कुरान और सुन्नत की बातों को तोड़ मरोड़ के कुछ का करने के लिए भी तैयार हो जाता है हदीस को जईफ साबित करने पर आमादा हो जाता है जईफ हदीस को सही साबित करने पर आमादा हो जाता है की आयात की सलफ के मनहत से हट तवील और तफसर करने पर मजबूर हो जाता है जरी हो जाता है तो अपने लोग जीतना चाहिए झंडा अपना अपना रहना चाहिए ये अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है दुनिया में इज्जत मिल जाएगी आखिरत में जलील होगा और इसकी मिसाल कैसी है अल्लाह के नबी सल्ला एक बहुत अच्छी मिसाल ये बात समझ आपने कहा मसलून अला مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه فرمایا اپنی قوم کو باطل میں سپورٹ کرنے والا قوم غلط سٹینڈ ہے اس کا قوم میرا قبیلہ میرے لوگ میری جماعت غلط بات میں اپنی قوم کو سپورٹ کرنے والے کی مثال قوم غلط ہے اور اس کو بچانے کے لیے ایکٹیویٹی کرنے والے کی مثال गलत में अपनी कौम को डिफेंड करने वाले की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ऊंट है जो कुएं में गिर रहा हो एक आदमी ऊंट की दुम पकड़ के उसको खींच रहा हो कितनी अच्छी मिसाल है पता ही क्या होगा इसका नतीजा दुम इसको लेके कुएं में गुम हो जाएगी ऊंट को तो ये बचा नहीं पाएगा लेकिन ऊंट को पचा लेगा इसको लेके कुएं में कौन गिरेगा ऊट गिरेगा तो बातिल में दिफा किसी का करने वाला हलाक होता है इस हदीस से बात मालूम होती है समझ में आई गलत चीज पे किसी को सपोर्ट कर रहा है वो आदमी बर्बाद होता है हलाक होता है वो उसको डिफेंड तो बचा तो नहीं सकता अल्लाह के यहां बचा सकता है नहीं बचा सकता है दुनिया में बचा सकता है लेकिन अल्लाह के यहां नहीं बचा सकता है तो वो भी हलाक होंगे जो गलत है और गलत को बचाने की कोशिश करने वाला भी उन्हीं के साथ कुएं में जाएगा दुनिया में कुएं में आखिरत में जहन्नम में तो ये बहुत उम्दा मिसाल है जिसके जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत चीज पर अपनी कौम को डिफेंड करने वाले की मिसाल बयान की है इसको इमाम अल बहकी ने अपनी सुन जिक्र किया है और ये रिवायत सही है जो आदमी जानता कि मैं गलत हूं एक चीज गलत है लेकिन उस पर लोगों से हुजत बाजी करे मुनाजरों में आम तौर से होता है आदमी दो जब बैठते हैं तो जीतने के लिए बैठते हैं आप क्यों बैठे जीतने के लिए आप क्यों बैठे जीतने के लिए दोनों जीतने अब जीतने वाला तो एक है कुछ भी करो किसी तरह से भी एक दूसरे को जलील करके उछाल के गलत बात पेश करके बात काट के तोड़ मरोड़ के कुछ भी करके है जीतने गए आपने को मुनाजरी मुनाजरा करने वाले जो होते हैं अक्सर मुनाजरा करने वाले आम तौर से आम तौर से सबकी बात नहीं आम तौर से इन लोगों में तकवा का फुकदान होता है तो इसलिए कि तलब जीतने की होती है इसलिए मुनाजरा करने का जज्बा रखने वाले आम तौर से 
کہ ان کے دلوں میں عام سے ان کے مزاج میں ان کے مزاج میں تکبر ریاکاری شہرت اور بڑھنے کی عام طور سے ان کی مزاج میں چاہت ہوتی ہے جو ان کی گفتگو سے اپنے آپ سامنے آتی ان کے عمل سے اپنے آپ سامنے آتی ہے بعض چیزیں علامات سے پہچانی جاتی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جسے آپ نے کل دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ڈیبیٹ کیا بادشاہ سے نمرود سے تو اہل حق بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور سے مناظرے پروفیشنل مناظر جو ہوتے ہیں اب جس کا پروفیشن ہی یہ ہو جائے اس کو تو سکسیسفل ہی ہونا ہے اس کو حق سے مطلب نہیں ہوتا اس کو میڈل سے مطلب ہوتا ہے وَمَنْ خَاسَ مَا فِي بَاطِلٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ خَاسَ مَا فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ جو باطل چیز حجت بازی کرے لڑت حالانکہ وہ جانتا ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنزِح وہ مسلسل اللہ کے غصے میں قائم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی غلطی سے ہٹ جائے جو آدمی جانتے بوچھتے غلط چیز میں حجت بازی کرے ڈیبیٹ کرے مناظر کرے ایسا آدمی مسلسل اللہ کے غصے کے اقدار رہتا ہے اللہ کے غصے میں یہ آدمی اللہ کے غصہ اس پر رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی غلطی چھوڑے ہیں اللہ اسے راضی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی غلطی مانتا نہیں ہے جب تک کہ وہ غلطی کا دفاع چھوڑتا نہیں ہے تو امام ابو دعوت عطبرانی اور امام حاکم اور بیقی نے روایت کیا ہے یہ صحیح روایت ہے عام طور سے حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ جیسے میں نے پہلے ذکر کی انسان کا تکبر ہوتا ہے حق کا رد کرنا اکثر تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے بلکہ تکبر حق کے رد کرنے ہی کا نام ہے سچائی کو قبول نہیں کرنا عبدالعبن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وہ آدمی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ اور تکبر ہو بڑا پن ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑا پنا ہو تکبر ہو گھمنڈ ہو کبر ہو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے صحابی کہ اللہ کے رسول ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتے اچھے ہوں اچھے کپڑے پہنتا اچھے جوتے پہنتا تھوڑا اچھا اچھا پہنتا یہ بھی تکبر ہے یعنی کہ آدمی دوسروں سے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے قال ان اللہ جمیل یحب الجمال کہا کہ اللہ جمیل ہے جمیل خوبصور کو کہتے ہیں جمال والا اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے لیکن الکبر بطر الحق کبر بطر الحق و غمت الناس لیکن تکبر کیا ہے بند کیا ہے بڑا پن کیا ہے بطر الحق حق کا انتار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اس کے سامنے حق آئے کہ نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں اور دوسروں کو یہ کیا ہے اس کی کوئی اوقات ہے یہ تو گھٹیا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے یہ چھوٹا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹے نصب کا ہے یہ چھوٹا بزنس کا ہے یہ چھوٹے قبیلے کا ہے یہ چھوٹے خاندان کا ہے یہ خوبصورت نہیں ہے یہ سعید نہیں ہے اس کو حقیر سمجھنا ہے تو تکبر کیا ہے حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے حق کا انکار کرنا خود تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی تکبر ہے اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے جو آدمی حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ حق انکار کرتا اور باطل ہی پر جمع رہتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَتِ اللَّهِ لَقْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَهُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
اور ان قریب میں اپنی آیتیں سأصرف عن آیاتی میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا دور کر دوں گا آیتیں چاہے وہ آسمان و زمین کے اندر نشانی اللہ کی ہوں یا قرآن کے اندر قرآن میں آئی جانے والی آیتیں ہوں اللہ کی طرف سے آنے والا علم اور دلیلیں ہوں ان قریب میں ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان کا رخ دوسری طرح کر دوں گا ان لوگوں کا جو الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق جو ناحق زمین میں گھمند کرتے پھرتے ہیں جو زمین میں تکبر کرتے ہیں گھمند کرتے ہیں اپنی بڑائی بھی لوگوں کو اپنی آیتوں سے پھر دوں گا وَإِن يَرَوْ كُلَّ آیَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا حال ہوگا کہ یہ وَإِن يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ ہر آیت دیکھ لیں کتنے بھی دلیل دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو تسلیم نہیں کریں گے وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ لَا يَقِدُوهُ سَبِيلَ اور سبیل رشد کی راستہ یہ دیکھ بھی لیں اختیار نہیں کریں گے تکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آدمی حق کا انکار کرتا ہے ایک بار انکار کر دینے کے بعد دل اس پر جمع جاتا ہے پھر حق واضح ہو تو بھی آدمی اس کو قبول نہیں کرتا ہے دلیلیں دیکھتا ہے تب بھی اس کی سمجھ بگڑ جاتی ہے جب دل میں طلب ہی نہیں ہوتی ہے تو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے سمم بکمن عمیون فہم لا ارجعون جو مشکل ہو جاتا ہے جب ابتداء میں ان اللذین کفروا جب ابتداء میں انسان انکار کر دیتا ہے جب انہوں نے ٹیڑا راست اختیار کر دیا تو ہم نے ان کے دلوں میں ٹیڑا پن پیدا کر دیا آدمی کی چوائز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ حق اور باطل میں جب حق کو چنتا ہے حق آسان ہوتا ہے وَيَحْدِ إِلَيْهِ مَنْ عَنَاب اگر وہ حق کا انکار کر دیا باطل کو چن لے باطل آسان ہو جاتا ہے یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے دنیا میں دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا کیا ہے جو آدمی حق کے واضح ہونے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ باطل پر جمع رہتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو سزا یہ ملتی ہے اس کے دل میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے اب اس کے لئے حق مشکل اور باطل آسان ہو جاتا ہے جیسے سلوک پہ کوئی گاڑی ہو آپ کو دھکا دے دو اب وہ دیرے 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 اس کی سپیڈ بڑھے گی نیچے کی طرف سپیڈ سے چلنے لگ جائے گا تو جو آدمی خود نچلا پن اختیار کرے اس کی سپیڈ نیچے کی طرف بھی جاتی ہے اللہ نے قائد بنا ہے اس طرح سے گمراہی میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ عراف کی آیت سے اسی کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے قولاً وعملاً وعتقاداً جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چنے کوئی اور راستہ چلنے لگے نُولِهِ مَا تَوَلَّا جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیتے ہیں گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ گمراہی کی طرف اس کو اور پھیر دیتا اور دھکا دے دیتا اس کو اور سپیڈ میں نکل جاتا ادھر وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور جہنم میں پہنچا دیتے ہیں وہ سات مصیرہ اور بہت برا ٹھکانا ہے جہنم تو دنیا میں سرات مستقیم سے محرومی اور آخرت میں جنت سے محرومی اس کی تقدیر بھی ملی ہے لیکن کب کب جب وہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی گمراہی پر جمع رہے ہیں یہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے جس کی جو چاہت ہے اس کو عطا کرنا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ چاہت والے کو حق دیتا ہے جو حق کے واضح ہونے کے بعد باطل کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل میں ٹیڑا پن پیدا کر دیتا ہے اس کا دل اسی طرف چلنے لگتا ہے اور اس کو سب کچھ اچھا دکھنے لگتا ہے پھر باطل بھی اس کو صحیح دکھنے لگتا ہے بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں ان کو سمجھتا گیا کہیں نہ کہیں وہ انتخاب میں غلطی کرتے ہیں نہ تو حق واضح نہیں ہوتا اس وجہ سے غلطی ہوتی ہے پھر حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو نہ چنے کی وجہ سے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے پھر دل میں ٹیڑا پن آتا ہے غلط غلط چیزوں کو بھی صحیح بولنے لگ جاتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے تو حق 
کے سلسلے میں الرجوع الحق کے سلسلے میں یہ باتیں ہم کو کتاب و سنت سے ملتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں صحابہ میں صحیح بات ماننے کا جذبہ کیسا تھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلف میں یہ چیز کیسے تھی یہ موضوعات اتنے بڑے ہوتے ہیں اور یہ جب میں جمع کرنا شروع کیا تھا اب کم سے کم میرے پاس اور دس پندرہ ایسی روایتیں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں یہی پورا ہوتا کہ نہیں معلوم نہیں اس لیے کہ سلف ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ سلسلے میں کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراں کس طرح سے حق کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ہم ساری مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ سے شروع کرتے ہیں اور صحابہ کی بہت ساری مثالیں اور اس سے پہلے بھی کئی باتیں میں ذکر کر چکا ہوں تھوڑا اس میں سے میں ذکر کروں گا اور کچھ اشارے دوں گا آئیے دیکھتے ہیں شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ مزاج کیسا تھا دیکھیں بھول چک ہے سے ہوتی ہے لیکن اعتراف اپنی غلطی کا یہ انسان کو اونچا بناتا ہے غلطی ماننے سے غلطی کے اعتراف سے آدمی چھوٹا نہیں بلکہ اور بڑا بن جاتا ہے لیکن غلطی ماننے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب موقع ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے چھوٹا ہو جائے گا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت بین ابی بکر و عمر محاورہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کسی ٹاپک پہ بیعث ہو گئی جگڑا ہو گیا کچھ باتیں ہو گئی ٹینشن ہو گیا کچھ ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے اور انہیں بھی ہوتا تھا وہ بھی انسان تھے کچھ تھوڑی بحث بازی ان میں تھوڑا سا ہو گیا تھوڑا سا ناراضگی ہو گئی دونوں میں بڑھ گئی محاورہ حجت کو کہتے ہیں بحث مباسے کو کہتے ہیں فَأَغْبَ أَبُو بَرِنْ عُمَر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہو گئے ہر کو بہت غصہ ہے کچھ بول دیا انہوں نے ایسا کہ تمہر کو غصہ آ گیا فَانصَرَفْ عَنْهُ عُمَر مُغْدَبًا عمر رضی اللہ عنہ چھوڑ کے نکل گئے وہاں سے ایسا کچھ بول دیا حضرت ابو صدیق نے کہ اتنا غصہ بات ہی نہیں کرنا جاتا واپس نکل کے چلے گئے غصے غصے میں نکل گئے وہاں سے بات چھوڑ کے فَتَّبَعُهُ عَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ حضرت ابو صدیق کو احساس ہوا میں نے جو بولا وہ صحیح نہیں تھا غلطی ہو گئی پیچھے پیچھے گئے ان کے اور کہا بھئی معاف کر دو غلطی ہو گئی میرے سے ان سے معافی مانگتے ہوئے ابو بکر صدیق کس کو بولتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت آپ فرماتے ہیں مجھ کو تولا گیا ساری امت کے ساتھ میں بھاری نکلا میرے بعد ابو بکر کو پوری امت کے ساتھ تولا گیا وہ بھاری نکلے ہیں وزن ہے ابو بکر کا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضرت عمر کے اب بھئی معاف کرو غلطی ہو گئے میرے سے گھر دے ان کے فَتَّبَعُهُ عَبُو بَكْرٍ يَسْعَلُهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حضرت عمر نے معاف نہیں کیا نائی معاف نہیں کروں گا حَتَّى أَغْلَقَ عَبَهُ وَجْهِ گھر تک گئے دروازے تک گئے حضرت عمر نے دروازہ بن کر دیا نائی کرتا معاف جاؤ دروازے پہ کھڑے ان کے چہرے پر دروازہ بن کر دیا فَأَبْ أَقْبَلَ عَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے حضرت ابو کر صدیق کہ اللہ تم چپکے سے ایک دم چہرہ آدمی کا بتاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پڑھنے میں بہت ماہر تھے ابو کر صدیق رضی اللہ تم آئے ایک دم موڑ خراب ایک تو ایسا ہو گیا دوسرا میرا دوست میرے سے ناراض ہو گیا مان رہا بھی نہیں جلدی منع ہے تو مان رہا نہیں اور کون ہے وہ حضرت تمہارے ہو آئے لوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ قال ابو دردہ ونحن عنده ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا سامنے سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم هذا فقد غامر یہ دیکھو تمہارا جو ساتھی ہے نا جھگڑا کر کے آیا ہے کچھ جھگڑا ہوا ہے اس کا چہر بتا رہا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ غامر کے معنی وہی کہ جھگڑے میں پڑھا ہے کچھ تو اس کا کچھ تو جھگڑا کچھ تو ٹینشن ہوا ہے چہرے بتا رہا ہے اللہ وانہ دیما یہاں ان کا یہ حال ہے کہ مایوس ہو کر ایک دم نادم ہو کر چپکے سے آکے بیٹھ گئے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہاں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خراب لگا میرا دوست میں نے کیسا کیا اس کے ساتھ میں ایک تو مانا نہیں 
और आया मा, गलती मानने के लिए तो मैंने आने भी दिया नहीं और दरवाजा भी बंद कर दिया और कैसा मई एक दम उनको भी बुरा लगा उमर अदी अल्लाह ने जो कुछ किया था उनको भी बहुत खराब लगा और बहुत शर्मा हुए अपने किए पर उनको मालूम मिलने वाले वो भी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में सलाम किया और बैठ गए खबर और आप से बताए अल्लाह के ऐसा ऐसा हमारा थोड़ा सा हो गया कुछ बात गड़बड़ हुई जब ये पूरी न्यूज मालूम पड़ी अल्लाह के रसूल सल्लम को और ये इवेंट मालूम पड़ा आप सल्लम को बहुत गुस्सा आया और आप गुस्से में आपने कहा और वगदी बार रसूल आप गुस्सा हो गए आपको जब गुस्से में देखा अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तुम तो बहुत ही दूर देश थे तो महसूस हुआ कि अब गुस्सा अगर हुए हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ बोल दें जिससे बेड़ा गर्क हो जाए तो फ़ौर अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तुम कहने लगे वजाल अबू बकर यकूल वल्ला या रसूल अल्ला लाना कुन तो अवलम अल्लाह के रसूल इनकी कोई गलती नहीं है मैंने ही ज्यादती की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गुस्सा हो रहे हैं इनके ऊपर किस पे गुस्सा हो रहे हैं उमर रदी अल्लाह तौर पर और देखा और कहा अल्लाह के रसूल इनकी गलती नहीं है मैंने ज्यादती की थी असल में गलती मेरी थी मेरी थी आप इनको डांटिए मत आप इनसे नाराज मत होइए मेरी गलती थी मेरी गलती थी बोलना बहुत बड़ी बात है इतने भरे मजमे में कहला के रसूल अल्लाह की कसम कसम खा के बोल रहे हैं अल्लाह की कसम मेरी गलती थी मेरी ज्यादती हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप नाराज हुए आपने फरमाया हल अन तुम तारिकून अली साहिबी हम तुम तारिकून अली साहिबी अरे तुम मेरे साथी को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे मेरे साथी को कौन साथी अबू बकर मेरे साथी का क्यों पीछा पकड़ते हो क्यों इससे करते हो इसके साथ ऐसे झगड़े तुम करते हो मेरे साथी को छोड़ो कि नहीं वक्त वो भी था कि मैंने दरमियान ये बात कही थी कि लोगों मैं तुम्हारी अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ फकुल तुम कदब था उस वक्त तुमने कहा था कि झूठ बोलते हो आप नजबिल्ला उस वक्त तुमने मुझको झूठ लाया था वकाल अबू बकर सदक था वो वक्त था जब सबने मुझको झूठ लाया था उस वक्त अबू बकर ने मुझको सच बना था इनकी समझ पर तुमको शक होता है जब सब ने मुझको झुकाया था इस आदमी ने पहचाना था कि वाकई सच है सबसे पहले मानने वाला ये था तुम इसकी बात नहीं मानते हो इसके साथ हुज्जतबाजी करते हो तुम इसका रद्द करते हो इससे बहसबाजी करते हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और अबू के सिद्दी क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल इनकी गलती नहीं है गलती मेरी थी उमर अदी अल्लाह तो नादिम हो रहे वो आ रहे आप देखिए ये मिजाज जो है ये ऊँचे लोगों का मिजाज होता है छोटे लोग कैसे होते हैं मेरी मेरी गलती नहीं हो सकती है गलती हमेशा दूसरों की होती है इन बड़े लोग क्या होते हैं बड़े लोग वो नहीं होते हैं जिनसे गलती नहीं होती है बड़े लोग वो होते हैं जो अपनी गलती को मानने में पहल करते हैं बड़े लोग वो होते हैं जिनको अपनी इज्जत अपना मकाम अपना मनसिब अपनी कोई चीज रुकावट नहीं बनती अपनी गलती के मानने में ये आदमी बड़ा होता है बड़ा होता है रिवायत को इमाम अल बुखारी ने तफसर कुरान में जिक्र किया है और आगे चलते हैं अली इबन अबी तालिब रदी अल्लाह के बारे में देखिए इक्रिमा कहते हैं इक्रिमा ताबी है उतियाम इस रिवायत को आप पहले भी सुन चुके हैं रदी अल्लाह के पास बाज मुरत लोगों को लाया गया उन्होंने हुक्म दिया इनको जला दो इनको जला के कत्ल कर लो अब्बास तक पहुंची अगर मुझको होता अली रदी अल्लाह की जगह पर तो मैं इनको जलाने का हुक्म नहीं देता क्यों क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लाम ने इससे मना किया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक को कत्ल करता 
اور آپ نے حکم دیا ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کرو جلاتا نہیں میں قتل کرتا ہوں جو جلایا وہ صحیح نہیں ہے جلانے والے کون ہیں خلفہ راشد خلفہ راشدین یہ خلیفہ راشد ہیں چوتے خلیفہ ہیں لیکن ابن عباد نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے کیا کیا ہے میں جلاتا نہیں ان کی جگہ ہوتا تو میں کبھی نہیں کرتا قتل کرنے کا حکم دیتا کیونکہ ہمارے نبی نے یہ حکم دیا ہے یہ بخاری میں ہے اور ترمیدی کی بات میں ہے فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی انہوں نے کہا فَقَالَ صَدَقَ ابن عباس انہوں نے کہا ہاں ابن عباس نے جو بات کہ یہ بالکل صحیح ہے ابن عباس کی بات کیا ہے صحیح ہے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں کہ وہ خلیفہ ہے میں بڑا ہوں کہ یہ بڑا ہے میں نبی کا قریبی ہوں کہ یہ زیادہ قریبی ہے یہ نہیں کہا بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے یہ بہت ہمت کا کام ہے کہ ایک آدمی اپنی بات پر کوئی اس پر تنقید کرے اور بتا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد بھرے مجمع میں وہ کہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے ان کی بات صحیح ہے میری غلطی ہے سوا ایسے لوگ تھے یہ اونچے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ صدقہ ابن عباس اور آگے آئی ہے ابن عباس کا معاملہ دیکھی کیا ہے قیان ابن عبید اللہ العدوی کہتے ہیں صرف انسی ایکسچنج کو کہتے ہیں چیزوں کو لینا دینار کے بدلے درہم درہم کے بدلے دینار وغیرہ جو کرنسی ایکسچنج ہوتا ہے اس کو صرف کہتے ہیں اس کے مسائل ہیں علماء سے آدمی پوچھ سکتا ہے کہتا ہے کہ اس بارے میں لاحق ابن حمید سے پوچھا گیا اور میں وہاں موجود تھا کہتے ہیں فقال ال ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ابن عباس کا حال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں ایک لمبا زمانہ وہ اس کو جائز کہتے تھے جیسے درہم ہیں دینار ہیں اچھے کے بدلے برے کم زیادہ کر کے کوٹیٹی چینج کر کے کوٹیٹی اچھی بری کر کے لوگ ایکسچینج کرتے تھے اس زمانے میں یہ دینار توڑا قراب دیکھ رہا اچھے کے بدلے میں دو دینار لو اس طرح سے کرتے تھے تو یہ صحیح ہے دیکھنا ہے کانا ابن عباس لا یعبیہ بأسن زمانا من عمرہ زمانہ ابن عباس اس کو صحیح بولتے تھے یہ ایسا کرنا آدمی کم دینار کے بدلے زیادہ دینار اچھی کالٹی بری کالٹی کے ایکسچینج کرے حتی لقیہ ابو سعید الخدری یہ تک کہ ان کی ملاقات ابو سعید خدری سے ہوئی قال لہو ابو سعید خدری نے ان سے کہا یا ابن عباس اللہ تتقی اللہ اے ابن عباس اللہ کا ڈر ہے کی نہیں تم کو ایسا کوئی بولے مولی صاحب کو تو کیا کریں گے مسجد کا آسا ڈھونڈیں گے لا رہے در آؤ محسن صاحب کو بولیں گے لو ان کی خبر اور کھو دو ان کی قبر یا ابن عباس اللہ تتقی اللہ اے ابن عباس اللہ کا ڈر ہے کی نہیں تم کو اللہ کا ڈر تھے کی نہیں اما بلغ حتا حتا متا تو اکل الناس الربا تک لوگوں کو سود کھلاو گے سود ہے یہ کب تک لوگوں کو سود کھلاو گے سود ہے یہ سود در ہے کی نہیں اللہ کا کچھ اما بلغ کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دات یوم حدث پہنچی گی نہیں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اے ایک دن آپ اپنی بیوی کے پاس تھے وَهُوَ عِنْ زَوْجَتِهِ اُمِّ سَلَمَةِ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اُمِّ سَلَمَةِ کے پاس تھے اور آپ نے کہا اِنِّ اَشْتَعِ تَمْرَ عَجْوَةٍ میرا جی عجوہ خجور کھانے کو کرتا ہے میرا جی آج چاہتا ہے کہ میں عجوہ خجور کھاؤں اِنْحَا عَثَدْ بَسَعِينِ مِنْ تَمْرٍ عَتِيقٍ إِلَى مَنْ نزلی رجل من الانصار فاوتیت اوتیت بلہما بصائم من عجوہ انہوں نے دو سا مد کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک مد جو ہے ایک تہائی کے قریب سیر کا ہوتا ہے انہوں نے چار سا جو ہے یہاں پر ایک سا عجوہ خجور منگائی اور دو سا 
अतीक की खजूर भेजी ये दो अलग अलग खजूर हैं अतीक और अजवा तो सा क्या किया अतीक की खजूर भेज के मंगाया एक सा क्वांटिटी में कम लेकिन क्वालिटी में ज्यादा अच्छा अजवा मंगाया और और उसको पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लाम के पास मैं समझता हूँ छः सौ ग्राम के आस पास कुछ जो है ये एक ये मुद्द होता है आपको वो पसंद आई खजूर आपने उसको खाने के लिए उठाया लेकिन आपने पूछा मीन आई ना लकुम हादा ये कहां से आया ये अजवा आया कहां से तत्बीतु बिसाइन मिन तमरिन अतीकिन इला मंजिल फलान फतैना बदलहुमा मिन हादा साइल वाहिद का मैंने मेरे पास दो साती की खजूर थी मैंने भेजी फलान के हां और एक सा अजवा मंगाई फअलका तमरा मि यदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उठाई थी खजूर खाने के लिए डाल दी नीचे डाल दी कहा वकाल लाजतरीफी है आपने कहा उसको वापस लौटाओ वापस लौटाओ नहीं चाहिए मुझको ये कहा खजूर के बदले खजूर गेहूं के बदले गेहूं और जौ के बदले जौ व दहब बिदहब वफिदा बिलफिदा सोने के बदले सोना और चांदी के बदले चांदी बियदन, बियदन, मिसलम भी मिसल। हाथों हाथ होना चाहिए और दोनों बराबर होना चाहिए लई सफी हिजियादत वाला नुकसान न उसमें ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए न क्वान्टिटी ज्यादा न कम बराबर बराबर फमन ज्यादा और न कसा फकद अरबा जिसने इसमें कमी ज्यादा की लेन देन में उसने सूद किया उसने सूदी मामला किया और ये नाप में भी है और तोल में भी है चाहे ये लीटर में हो या किलो में हो चाहे ये नाप में हो जैसे नापते हैं सा वगैरह या चाहे तोल में हो मीजान में तोलते हैं दोनों में है फकाल अब्न अब्बास इब्न अब्बास से भदीस बयान की फकाल अब्न अब्बास वक्कर थनी या अब सईद अमरन उनसी हो अब सईद तुमने ऐसी बात मेरे को याद दिला दी जो मैं भूल गया था मैं अल्लाह की तरफ करता हूँ अल्लाह से तोबा करो अल्लाह माफ़ कर मेरे को मैं गलती कर दिया है भूल गया था मैं देखो देखो भूल गया था मैं मेरे को याद आया अच्छा हुआ अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे मेरे से गलती हो गई है और इसके इसके बाद इबन अब्बास से जब भी इस मसले में पूछा जाता था सख्ती से इसको मना करते थे इसको इमाम बेहकी ने अलकुबरा में असुनन अलकुबरा में जिक्र किया है बड़े दिल जिगर वाले लोग थे वो ये नहीं कहा नहीं नहीं इसमें दो कॉल हैं इसमें एक तहकीक और है बल्कि फौरन क्या कहा देखो भूल गया था मेरे को अच्छा की याद दिलाए अल्लाह मेरे को माफ़ कर देखो मेरी तो गलती है अस्तफर अस्तफर देखो क्या बोल रहा था मैं ये इल्म वालों का तरीका होता है जो दीन इल्म रखते हैं तो आखिरत का भी इल्म रखते हैं सिर्फ मसले मसाइल जानते हैं जन्नत जहां नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मुनाजरे करना सही को गलत गलत को सही करना बहुत आसान होता है लेकिन जो मसले मसाइल भी जानते हैं और जन्नत जहन्नम का इसतजार उनको होता है अल्लाह की पकड़ का डर उनको होता है वो अपनी गलत बात पर कभी अड़े नहीं रहते हैं ये हाबी की मिसाल हमको मिलती है आइए देखते हैं अहल इल्म का तरीका इसमें क्या रहा है अब हनीफा रहमत के बारे में देखिए अबू हनीफा रहमत अपने शागिर्द अबू यूसुफ से कहा करते थे वही हक याकूब ए याकूब क्या बुरा हो तेरा ऐसे कभी बोलता है आदमी शागिर्द हैं खास शागिर्द हैं वही हक याकूब ए याकूब तेरा बुरा हो अबू यूसुफ ला तुब कुल्ला मा तस्म मिन्नी हर बात मुझसे सुनता है लिखते मत जा मेरे से सुनी हुई हर बात को लिखा मत कभी ऐसा होता है कि आज मेरा इश्तिहाद कुछ होता है आज मेरी कोई राय होती है लेकिन कल उसको मैं छोड़ देता हूं क्यों तरीक आ जाती है गलती मालूम हो जाती है 
دلیل آ جاتی ہے تو رائے چھوڑ دیتا ہوں آج میرا ایک قول ہوتا ہے لیکن کل میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے میری کوئی رائے ہوتی ہے تو پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں نا کب تک بدلیں گے پہلے ایک جگہ جاتے تھے پھر دوسری جگہ جانے لگے آپ جا رہے نہیں پہلے ناریل لے کے بکرے لے کے جاتے تھے پھر تھیلے لے کے جانے لگے جانا ہی چھوڑ دیا کب تک بدلیں گے اب کل کو کیا کریں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں کب تک بدلیں گے تم لوگ امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کم سے کم دو بار تو بتائیں آج میری رائے ہوتی کل تو دیتا ہوں ایسا ہی اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا نیا کچھ مٹھائی ملی ایسا یہ علماء ہیں ایسے ویسے عالم نہیں ہیں ان میں جررت کیا اگر دس بار بھی معلوم پڑے میری بات غلط ہے چھوڑ کے صحیح بات لوں گا آدمی کہے کوئی آدمی رستہ بتا ہے یہاں جاؤ ولیمہ کا حال ادھر ہے معلوم پڑا دوسرے کی شادی ہے ارے بولی یہاں اپنا نہیں ہے مسلمان کہیں نہیں ہے بولی وہ کدھر ہے حال بولی ادھر ہے وہاں ہے تو عیسائی کی شادی نکلی بولی یارے کتنے بار جانے دے عیسائی کی شادی میں چلے جائیں گے دوسری بار جانے کے نہیں رہتا ایسا کرتے دو بار معلوم پڑا غلط ہو گئی تو کیا تیسری بار بولیں گے اب نہیں اب جو کرے وہی کر گئے ایک بار معلوم پڑا یہ ٹرین اپنی ہے بھاگتے بھاگتے گئے چڑھ گئے ٹرین میں معلوم پڑا یہ ادھر نہیں ادھر جاری ارے بولے اترو جلدی پھر بولے کہاں پلیٹ فارم نمبر زیرو پہ چلو بھاگو ادھر بھاگے اس ٹرین میں بیٹھے جا کے معلوم پڑا یہ بھی نہیں ہے بولے جان دے آبا کون گھڑی گھڑی جاتا ہے ادھر ادھر چلو جدھر جاتی جان تو تو ہے نا یہ کرے گا آدمی ایسا دو بار ہو تین بار ہو جب معلوم پڑا اپنی ٹرین نہیں تو شرافت اور عقل مندی اسی میں کی اتر جائے پبلک بھی ہسے گی اور ایسی بھی بولیں گا حضرت آپ ٹکٹ کدھر کا ہے اور آپ کدھر کے ہیں جانا کدھر ہے بیٹھے کونسی گاڑی آپ کو پہنچنے کا شوق ہے یا گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے تو ایک آدمی کو یعنی رجوع لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بار ہی غلطی ہوئی تو ماننے کا رہتا دو بار معلوم پڑا تو نہیں ماننے کا رہتا ایسا ہے پہلی بار غلطی معلوم ہی رجوع دوسری بار پھر معلوم پڑا یہ غلطی رجوع آدمی کا امتحان اس میں ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرتا ہے ایک آدمی سے دو بار غلطی ہو سکتی ہے بس پکڑنے میں ٹرین پکڑنے میں دو بار غلطی ہو سکتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ گنتی میں جیئے اس کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح بس میں بیٹھے معلوم پڑا یہ نہیں یہ چھوڑ کے آدمی کی طرف جائے کل معلوم پڑا یہ نہیں یہ ہے وہ چھوڑ کے اس کی طرف چلا جائے اقل مند آدمی ہے یہ شریف آدمی ہے اڑے رہنے والا آدمی غلط ہوتا ہے ابن عابدین اشیاء البحر الرائق میں اس کو ذکر کیا ہے امام شافعی کے بارے میں دیکھئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن حجر نے اس کو اپنی کتاب قالی تأسیس میں ذکر کیا ہے قالی تأسیس یہ محمد ابن عدریس کے مناقب میں انہوں نے کتاب لکھی امام ابن حجر نے شافعی کہتے ہیں کہ لَقَدْ عَلَفْتُ هَذِهِ الْقُتُبُ وَلَمْ آلُوا فِيهَا یہ میں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کی تحقیق میں میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی بہت تحقیق کے بعد میں نے اس میں لکھا ہے وَلَمْ آلُوا فِيهَا وَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِيهَا الْخَطَى لیکن پھر بھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے کون کہہ رہا ہے امام شافعی اور آج کل کے آرمی ہمارے کیسا بولتے ہیں ہم آٹھ سال کیا کی ہے ان کو بلنا جب جب ٹھہرو فون کر کے مدرسے میں پوچھتا ہے انہوں نے کیا کی ہے ہم نے آپ تک کیا کی ہے ہم اس کے مکلف ہیں کیا کی ہے آپ کیا کی ہے آپ کو معلوم اللہ کو معلوم آپ کے استاد کو معلوم ہیں امام شافی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری تحقیق کے بعد اس میں لکھا ہے لیکن پھر بھی اس میں کیا ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے ان اللہ تعالی یقول ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کثیرا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سارا کانٹرڈکشن سارے اختلافات دیکھتے ایک جگہ ایک بول رہے دوسری جگہ دوسری بات سے انسان کے کلام میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے اللہ کے کلام میں نہیں تو میں نے جو لکھا ہے وہ کس کا ہے میری تحقیق ہے 
इसमें एक जगह एक लिखा दूसरी जगह दूसरा लिखा ऐसा हो सकता है ये अल्लाह की किताब है जिसमें गलती नहीं हो सकती है किताब में गलती हो सकती है और फमा वजह तुम फी कुतु भी तो फिर अब तुमको मेरी किताबों में मेरी किताबों में कुछ ऐसी गलती मिल जाए मिम्मा युखालिफुल किताब व सुन्ना जो किताब और सुन्नत के खिलाफ निकल आए फ़कत रजा चवान हो तो जान रखो कि मैंने उससे रजू कर लिया है मैं पहली बता रहा हूँ कि मैं उससे रजू कर चुका हूँ क्या कोई चीज़ मेरी ऐसी है जो किताब और सुन्नत के खिलाफ है तो मैं उससे रजू कर चुका हूँ ये तवाली तसीस में इब्न हजर ने जिक्र किया है और आगे चलिए इमाम माल के बारे में देखिए इब्ने वहाब कहते हैं समय चु मालिकन सुखली असाब रिजलैन वो फ़काला सदालिक आलनास इमाम मालिक से लोगों ने पूछा कि पाँव की उंगलियों में खिलाल करना कि नहीं करना पाँव की उंगलियों में खिलाल किया जाता है तो करना कि नहीं करना इमाम मालिक ने कहा ऐसा नहीं है कुछ के लोगों ने करना चाहिए पाँव की उंगलियों का खिलाल लोगों ने नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ है ही नहीं फतरक चुहू हत्या खफन्नास तो मैंने भी छोड़ दिया और यहाँ तक के लोगों ने पाँव की उंगलियों के खिलाल को हल्का समझ लिया है ज़रूरी नहीं है इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है लेकिन फिर मैंने उनसे कहा फ़ाकुल चुलाहो इन तनाफी दाली का सुनना है इस बारे में हमारे पास एक सुन्नत है फ़काल वमा ही इमाम मालिक ने कहा क्या है कुल तो हद दफना अल्लाफ इबन साद मैंने कहा कि हमसे हदीस बयान की लाइफ इब्न साद ने वबन लुहैया वबन लहैयामर इबन हारिफ तीन रावी हैं लाइफ इब्न साद इब्न लहैया और अमर इब्न हारिफ इन तीनों ने हमसे हदीस बयान की है अन यजीद इब्न अमर अलमआफरी उन्होंने हदीस बयान की यजीद इब्न अमर मुआफरी थे अन अबी अब्दरहमान अलजुबली उन्होंने इनसे हदीस बयान की अबी अब्दरहमान अलजुबली से मुस्तौरद इबन शद अलुरशी उन्होंने हदीस बयान की मुस्तौरद इबन शद अलुरशी से इसबी तो रसूल सल्लाम युदलिकुबिनसरी माबिनजलई साहबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ला को देखा कि आपने अपनी इस छोटी उंगली से अपने पाँव की उंगलियों का खिलाल किया मैंने देखा आप करते थे खिलाल पाँव की उंगलियों का तो मालिक ने जब यह हदीस सुनी तो कहा हदीस हसन ये हदीस बहुत अच्छी है सनत के एतबार से ये हसन दर्जे की है वमा समय तो भी कत्स तक मैंने कभी हदीस सुनी नहीं थी आज हमारे मुखलदीन भाई क्या बोलते हैं इतने बड़े इमाम तुमको हदीस मालूम और उनको नहीं मालूम मतलब मालूम तो हमारी गलती है क्या इसमें कुछ इमाम मालिक ने यहाँ कहा मुझको नहीं मालूम तुझको कैसा मालूम मैं मदीने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे कि नहीं मुझको नहीं मालूम मालूम नहीं कैसा मालू। तुझको मालूम इमाम मालिक ने क्या कहा दो बातें कहीं इन नहादल हदीस हसन क्या अच्छी हदीस है ये या यह हदीस काबिल एतबार है हसन दर्जे की है और अब तक मैंने कभी यह हदीस आज तक सुनी नहीं थी सुनी नहीं थी कहते हैं कि तुम समेत हु इब्ने वहाब कहते हैं इसके बाद जब भी इमाम मालिक से ये सवाल पूछा गया कि पाँव की उंगलियों का खिलाल है या नहीं तो फौरन कहते थे कि हाँ पाँव की उंगलियों में खिलाल करना चाहिए पहले क्या बोलते थे नहीं लेकिन जब हदीस मिली तो क्या कहते थे हाँ तो फौरन उन्होंने इतना किया मैंने हदीस सुना नहीं था अब तक तो इमाम भी कभी कभी हदीस इमाम तक नहीं पहुंचती ऐसा होता है और मदीने के इमाम को भी नहीं मालूम नबी कामल ऐसा हो सकता है शान घटती नहीं है लेकिन मानने से शान बढ़ जाती है मानने से शान बढ़ जाती है जरह व तादील में इब्ने अभी हातिम ने इसको जिक्र किया है और आगे बढ़िए इमाम अबू यूसुफ तैमिया कहते हैं अपनी किताब अल उनकी जो फतावा जमा किए गए हैं अलफता अलकुबरा में वह हकायत अबी यूसुफ माँ मालिकिन फिदाली का मशहूर इमाम 
ابو یوسف اور امام مالک کا قصہ مشہور قصہ ہے کس سلسلے میں سا کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کہ سا میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بولتے تھے پاؤنے دو کلو اب بولتے ہیں ڈھائی کلو یہ کہاں سے آیا کہ جو فطرہ دیا کرتے ہیں تو یہ سا ہے تو یہ کتنا دینا چاہیے تو یہاں کتنا نکل رہا ہے ڈھائی کلو اور وہاں کتنا نکلتا ہے پہلے پاؤنے دو کلو تو عراق میں اور مدینہ کے سا میں فرق ہوتا ہے عراق کے اور مدینہ کے سا میں سا یعنی جو تول ناپ ہوتا ہے اس طرح سے لے کے جاتے ہیں برطن کی طرح تو وہ سا مدینہ کا الگ ہے اور عراق کا الگ ہے تو امام ابو حنیفہ کا فتوہ عراق کے سا کے مطابق ہے اور امام مالک کا فتوہ کس کے مطابق ہے اور ہمارا فتوہ بھی کس کے مطابق ہے مدینہ کے سا کے مطابق تو کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام مالک کی بحث ہوئی اس مسئلے میں اشور قصہ ہے لما سألہو عن مقار سعی والمد جب دونوں نے بات کی سلسلی میں اور پوچھا کہ ساکی اور مد کی مقار کیا ہے امام ابو یوسف نے پوچھا امر اہل المدینتی ان یعصوہ بسیعانیہم تو امام مالک نے مدینہ والوں سے کہا جاؤ اپنے اپنے سا لے کے آؤ ان کے پاس جو ناب تھا امام مالک نے کہا لوگوں سے جاؤ لے کے آؤ مدینہ والوں سے کہا حتی اجتمع عندہو منہا شیعن کثیر لوگوں نے اپنے اپنے وہ ڈبے سے لاکے دیئے سا تو ان کے ناب لاکے دیئے فَمَّا حَضَرَ أَبُو يُوسُف قَالَ مَا لِلْوَاحِ مِنْهُمْ جب امام ابو یوسف آئے تو امام مالک نے ان میں سے ایک سے کہا کہ مِنْ اَيْنَ لَكَ هَذَا السَّعَ قَسْتَ لَيَ سَعَ یہ سَعَ لَا کہاں سے چھو حَدَّثَنِ عَبِي عَنْ عَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَدِّ بِهِ صَدَقَتَ الْفِطْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے کہا مجھ سے اپنے والد نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا یعنی میرے دادا نے کہا کہ ہم نے اس سے اس کے ناب کے بقدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ دیا تھا ان کے دادا کون تھے صحابی تو وہ ہمارے گھر میں آیا ابو کے پاس ابو کے پاس سے میرے پاس آیا یہ وہ ہے یہ نبی کے زمانے کا ہے وَقَالَ الْآخَرَ حَاثَنِ أُمِّي عَنْ أُمِّيهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُعَدِّ بِهِ یعنی صدقت حدیقتیہا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے پوچھا یہ کہاں سے لائے انہوں نے کہا میں میری والدہ نے ان کی والدہ سے یہ لیا اور ان کی والدہ اللہ کے نبی یعنی میری نانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی سے صدقہ دیا کرتی تھی فطرہ تو یہ کون سے زمانے کا ہے یہ اس زمانے کا ہے ڈبا بدلہ نہیں ہے وَقَالَ الْآخَرْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ الْآخَرْ نَحْوَ ذَلِكَ کئی لوگوں سے پوچھا ہر ایک نے اسی طرح سے کہا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ نبی کے زمانے کا ہے قَالَ مَالِكُ لِعَبِي يُوسُف امام مالک نے ابو یوسف سے کہا اَتَرَا هَا أُولَائِ يَكْذِبُونَ تم کو کیا لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں امام مالک نے کیا کہا تم کو کیا لگتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا يَكْذِبُهَا أُولَاهَ امام ابو یوسف نے کہا اللہ کی قسم واللہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں قال مالک فَأَنَا حَرَّرْتُ هَذَا بِرِطْلِكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَجَدْتُهُ خَسَتَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا اے اہل عراق میں نے تحقیق کی اور کمپیر کیا اس کو تمہارے عراق والے برطن سے تو میں نے تمہارے رطل سے اس کو ناپا تولا دیکھا موازنہ اس کا کیا تو میں نے پایا کہ یہ کتنا ہے خمسطہ ارطال و ثلثا یہ پانچ رطل اور ایک ثلث رطل یہ چھوڑ دیجئے آپ یہ اس زمانے کے ناب طول کی طریقے ہیں تو میں نے اس کو اتنا پایا دونوں میں فرق ہے اور کہا تو اس پہ امام ابو یوسف نے کہا قد رجعت الى قولك یا ابا عبداللہ جب دیکھا انہوں نے یہ سارے ساعت و نبی کے زمانے کے ہیں تو امام ابو یوسف نے امام مالک سے کیا کہا اے ابو عبداللہ میں اپنا قول چھوڑ کے تمہارا قول اختیار کرتا ہوں اور آگے اور کہا اور کہا کہ وَلَوْ رَعَا صَاحِبِي مَا رَعَيْتُ لَرَجَعَكَ مَا رَجَعْتُ اور میرے صاحب اس کو دیکھتے میرے صاحب کون امام ابو یوسف کے صاحب کون ہیں امام ابو حنیفہ ہیں کہا کہ میں اپنے قول چھوڑ کے آپ کا قول لے رہا ہوں 
میں رجوع کرتا ہوں اپنے قول سے اور اگر میرے صاحب میرے استاذ میرے ساتھی اگر اس کو دیکھ لیتے تو وہ بھی میری طرح رجوع کر لیتے تو یہ یہ بڑے لوگوں کا طریقہ ہے کہ دلیل آ جانے کے بعد اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے الفتح القبرہ میں امام ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور آگے آئیے ابو ثور حدیث کے راویوں میں سے ہیں کہتے ہیں لما وقت الشافعی العراق امام الشافعی جب عراق آئے جائی حسین قرابیسی میرے پاس حسین القرابیسی آئے وَقَانَ يَخْتَلِفُ مَا يَلَى أَصْحَابِ الرَّائِ اور میں اور ابو ثور اور حسین القرابیسی ہم دونوں اصحاب الرائے کے پاس ہمارا جانا آنا تھا اس زمانے میں دو تقسیم تھی لوگوں کی کون اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث آج کل کے کچھ غریب پیارے کیا بولتے ہیں اہل حدیث یہ بہت نئے زمانے کے لوگ ہیں یہ ویکٹوریا کے زمانے کے ہیں اب یہ کونسی ہسٹری ہے ان کو ہی معلوم ہے یہ ہسٹری نہیں ہے یہ مسٹری ہے ہاں دیکھیں کیا ہے کہتے ہیں کہ ہمارا آنا جانا اصحاب الرائے کے یہاں بہت زیادہ تھا تو میرے پاس آئے کہا قد ورد رجل من اصحاب الحدیث یتفقہ آپ نے آئے کہا ہے حضرت اہل حدیث آئے اپنے پاس امام شعبی کون تھے اصحاب الحدیث تھے ان کا خود کہنا ہے علیکم بی اصحاب الحدیث فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ الْأَكْثَرُ النَّاسِ سَوَابًا اہل حدیث کے ساتھ رہو اس لئے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح وہی رہتے ہیں کون کہتا ہے امام الشافعی اب یہاں یہ آئے یہ اصحاب الرائے کے پاس آنا جانا ان کا تھا تاکہ حسین القرابیسی نے کیا کہا ابو ثور سے کہ آپ نے ایک حضرت آئے ہوئے عراق میں اور کون ہے وہ رجل من اصحاب الحدیث یہ اصحاب الحدیث میں سے ایک حضرت آئے ہوئے یہاں پہ یہ تفقہ بہت فقی ہونے کا ان کا معاملہ سننے میں آتا ہے کہ بہت گئے سمجھ والے ہیں اور اہلِ حدیث ہیں فَمْ بِنَا نَسْخَرُ بِهِ چلو ذرا ان کی بھی ذرا مزا کڑھاتے ہیں ذرا ٹانگ کچھیں گے چلو ذرا ان کو ہم ذرا چکھاتے ہیں مسئلہ مسائل میں ذرا پھسا کے ان کو بتاتے کیا فقہ کس کو بولتے ذرا بتائیں گے ان کو یہ اہلِ حدیث بھولے بھالے ایڑے بھاگڑے رہتے ہیں سب فَقُمْ بِنَا نَسْخَرُ بِهِ چلو ذرا ان کا مزا کڑھا کے آ فَذَهَبْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ اب اہلِ حدیث کیسا رہتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے فَذَهَبْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ ہم گئے ان کے پاس کمرے میں گئے فَسَأَلَهُ الْحُسَيْن عَنْ مَسْأَلَةٍ حسین القرابیسی نے ایک مسئلہ پوچھا امام الشافعی سے پوچھنے کی دیر تھی اَمْ يَذَلِ الشَّفْعِي يَقُول قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ تو امام شافعی شروع ہو گئے اور کہنا شروع کیا لگا تار قال اللہ قال رسول اللہ قال اللہ قال دلیل 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 حالت خراب کہتے ہیں کیا ہوا سن سن کی اتنی دلیلیں دیں اس مسئلے پہ کہتے ہیں حتی اظلم علینا البیت حتی تک کہ گھر ہم کو اندھیرہ لگنے لگا اسے آدمی آج کہے کہ ہماری آنکھوں پہ اندھیرہ چھانے لگا اتارے دکھنے لگے ہم کو اتنی دلیلیں دیئے انہوں نے لگا تار کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا ہے کہتے ہیں ہم نے سیدھا اپنی بیدت چھوڑ دی اور امام شافی کی پیچھے ہو گئے ان کا منحج اختیار کیا ایسے رہتے ہیں علیہ دیس انہوں نے دیکھیں انہوں نے ابو ثور اور حسین القرابیسی یہ پہلے اصحاب الرائے میں سے تھے اصحاب الرائے میں سے تھے لیکن جب امام شافی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنی ہائٹ معلوم پڑی تو فوراں کس کے پیچھے ہو گئے انہوں نے امام شافی کا منحج اختیار کیا امام شافی کون تھے اصحاب الحدیث میں سے تھے تو یہ حلیت الاولیاء میں حلیت الاولیاء میں ابو نعیم الاسفحانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور آگے آئیے امام الحاکم مشہور عالم ہیں صاحب مستدرک ہیں المستدرک مشہور کتاب علیہ الصحیح ہے بخار مسلم کی حدیثوں پر مستدرک انہوں نے لکھا یہ کثیر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَقَدْ سَنَّفَ الْحَافِظِ 
عبد الغنی هذا عبد الغنی کون ہے عبد الغنی ابن سعید ابن علی ابن سعید ابن بشر ابن مروان العزدی یہ بڑے عالم گزرے ہیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ قد صرف الحافظ عبد الغنی هذا کتابا فی اوہام الحاکم امام عبد الغنی نے ایک کتاب لکھی جس میں امام حاکم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے کہاں کہاں ان کو وہم ہوا ہے سب ذکر کر دیا یہاں حاکم نے غلطی کی اس حدیث بیان کرنے میں انہوں نے غلطی کی اس راوی کے بارے میں غلطی کی اس سند میں غلطی کی امام حاکم کی مسٹیک انہوں نے جمع کی بہت سال لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے لوگوں کی غلطیاں جمع کرتے ہیں یہ لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا بولیں گے آپ صحت ہے صحت کو کوئی آدمی جا رہا ہے گڑے میں بولے جا جا بہت اچھا بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے چلا اور بریک تھوڑا مت مارا اور آگے جا اور دوا کھانے میں جا گا سوری ہاں وہ فریکچر والا پاؤں سے مارے گا اس کو بھائی کسی کی غلطی بتانا یہ بری بات ہے علماء عام طور سے شروع سے اکتے آئے ہیں کہ اگر ایک عالم غلطی کرتا ہے تو دوسرے اس کی غلطی بتاتے ہیں کہ امت اس غلطی پر چلنے والی نہ بنے ہیں یہ اس عالم کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے تاکہ اس کو معلوم پڑے صحیح کیا ہے اور امت کے ساتھ خیر خواہی ہے تاکہ امت غلط پر نہ چل پڑے ہیں تو انہوں نے کیا کیا عبدالغنی ابن سعید نے امام حاکم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے اپنی کتاب میں انہوں نے پوری غلطیاں ایک کتابی لکھ دی غلطیوں والی کتاب جس میں امام حاکم کے اوحام جمع کر دی اوحام وہم کہاں کہاں ان کو ہوا کہاں کہاں بھول ان سے ہو گئی فلما اب دیکھیں دوسری چیز فلما وقف الحاکم علی وہ کتاب امام حاکم کے ہاتھ میں آئی کیا کیا انہوں نے جلا دیا لانت کی بدعا کی ان کے لئے لوگوں کو کہا یہ پڑھنا نہیں ہاں یہ چکر میں نہیں آنا ایسا کہا نہیں امام حاکم کے وہ کتاب ملی تعالی یقتہو علی الناس وہ کتاب لے کر انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے پڑھ کے ان کو سنا ہے میری غلطیاں فلان صاحب نے بیان کی ہیں دیکھو یہاں یہاں میں نے غلطی کی ہے وہ کتاب پڑھ کے لوگوں کو سنائی نہ صرف یہ کہ غلطی مانی بلکہ انہوں نے کیا کیا اس کتاب کو بھی اپنے نصف میں شامل کر لیا ہے کہ وہ بھی پڑھائی لوگوں کو دیکھو یہاں میں نے غلطی کی دیکھو ان فلان عالم نے یہ بتا ہے یہ میری غلطی یہ میری غلطی یہ میری غلطی ہے اور کہا کہ کیا بڑے عالم ہیں لوگوں کے بیچ میں امام عبدالغنی کا مرتبہ بیان کیا کہ کتنا بڑا عالم ہے دیکھو میری یہ غلطی اس نے بیان کی ہے اور ان کا شکریہ عادہ کرنے لگے اللہ جزائے صاحب دے کہ میری ساری غلطیاں جہاں جہاں میں نے کی تھی اس کو بیان کی وَيَعْفُ فِيهِمَا إِلَى مَا أَصَابَ فِيهِ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ اور کہا کہ میں جہاں جہاں انہوں نے غلطی پر رد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنی ان غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں جو انہوں نے بتایا تھا وہ صحیح ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت مشکل بات ہے اور نصاب میں شامل کر رہے ہیں اس کو خود پڑھ کے سنا رہے ہیں میری غلطیاں کیا ہے کیا جگر ہوگا لوگوں کا بتائیں یہ محدثین تھے نزدیک آتھنٹیسٹی کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اپنی غلطی کو مل لینا اپنی قیمت اتنی زیادہ نہیں تھی سمجھ رہے ہیں بات کو ایک آدمی کے نزدیک اتنا قیمتی ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں اپنی ذات بے قیمت ہو جائے واقعی یہ آدمی حق کو قیمتی سمجھتا ہے اپنی ذات کی قیمت حق سے جو زیادہ مانتا ہے اس کو حق کی قیمت معلوم نہیں ہے انہیں اپنا رد پڑھ کے سنایا لوگوں کو البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے اور آگے چلیے معافہ ابن مرن یہ صغار اتباع تابعین میں سے تباہ تابعین میں سے ہی ہیں معافہ ابن عمران حدیث کے راوی ہیں امار کہتے ہیں رضیت وعلا المعافہ ابن عمران حرفا فی الحدیث سکت معافہ ابن عمران نے ایک حدیث بیان کی میں نے ایک لفظ ان کا تھا جس میں غلطی تھی میں نے اس پر رد کیا ان کا محدثین ایک ایک لفظ کو جانچتے تھے ایک لفظ میں ان سے غلطی ہو گئی میں نے ان سے ان پر رد کیا ہے اور کہا ایسے نہیں ایسا ہے انہوں نے جب سنا میرے رد کو تو چھپ ہو گئے فسکت خوش ہو گئے فلما کانا من الغد اگلا دن جب آیا اس کی مجلسیں لگتی تھی درس ہوتا تھا عدیث کا جلس فی مجلسی ہی من قبلی این یحدیث وہ اپنی مجلس میں بیٹھے اور درس شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا ان الحدیثہ 
کما قال الغلام یہ جو بچہ ہے یہ جو لڑکا ہے انہیں جیسے حدیث بیان کی تھی واقعی حدیث ویسی ہے انہوں اس نے جو میری غلطی پکڑی ہے اور اس نے جو بتایا کہ حدیث ایسی نہیں ایسی ہے تو واقعی حدیث ویسی ہے جیسے اس لڑکے نے حدیث بیان کی ہے اور یہ ابن امار کہتے ہیں وَكُنْتُ حِينَ اِذِنْ غُلَامًا عَمْرَدْ مَا فِي لِحْيَتِ اِطَاقَ کہتے ہیں وہ ایک ایسا دور تھا یہ بڑے عالم ہیں محدث ہیں اتنے بڑے میں نے بتایا ایسا نہیں ایسی حضرت ایسی حدیث نہیں ایسی حدیث ہے وہ چپ ہو گئے اگلے دن تحقیق کر کے آئے اور اگلے دن درش شروع کرنے سے پہلے کیا کہا کل جو میں نے حدیث بیان کی تھی حدیث ایکچلی ویسی ہے جیسے اس بچے نے بیان کی تھی میری بات غلط تھی یہ کیا کہتے ہیں میری عمر کیسی تھی مجھ کو ڈاڑی بھی نہیں آئی تھی ابھی تک اتنی کم عمر کا میں تھا امرد مجھ کو ڈاڑی بھی نہیں نکلی تھی ابھی تک اتنا چھوٹ انہوں نے کہا اے بچہ نکالو باہر اس کو بڑوں کی غلطی پکڑتا ہے اس کو معلوم ہے میں کون ہوں میرا مقام پہچانتا ہے پہلے باہر نکالو اس کو اس لڑکے کے جیسے حدیث بیان کی واقعی حدیث ویسی ہے آپ پتہ ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے الکفایہ فی علم روایہ میں الخطیب نے اس کو ذکر کیا ہے دیکھیں آگے عبید اللہ ابن حسن یہ کون ہے یہ کبار اتباع تابعین میں سے ہیں اتباع تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کنہ فی جنازت کہا عبید اللہ ابن الحسن وہو علی القضا ہم ایک جنازے میں تھے اور اس جنازے میں عبید اللہ ابن حسن بھی تھے اس وقت وہ اس علاقے کے قاضی تھے قاضی یعنی تھے اس کوٹ کے علاقے کے جج کس کو بولتے ہیں کہتے ہیں وہ قاضی تھے وہو علی القضا فلم مودع السریر جلسا وجلس الناس حولہ جب چار پائی رکھی گئی تخت رکھا گیا تو لوگ بیٹھے وہ بھی بیٹھے لوگ بھی بیٹھے فسألته عن مسئلة فغالطا فیہا میں نے اسے ایک مسئلہ پوچھا اس مسئلے میں انہوں نے غلطی کی جواب دینے میں کیا ہو گئی قاضی صاحب سے مسٹیک قلت اصلحک اللہ القول فی هذه المسئلہ کذا و کذا انہوں نے کہا یہ روایت بیان کرنے والے عبد الرحمن ابن مرحبہ انہوں نے کہا اللہ آپ کی اصلاح کرے اللہ آپ کا بھلا کرے اصل بات یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ایسا ہے اور کہتے ہیں انی لم اردہ بھی اور میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ کی غلطی واضح ہو جائے میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے آپ غلطی کر جائیں جواب دینے میں انما اردتو ان ارفا کا الہ ما ہوا اکبر منہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ یہ اور اس مقام پائیں یعنی میں سوال پوچھوں آپ جواب دیں اور لوگوں کے سامنے آپ کا مرتبہ آپ کا بڑا پن آئے کہ کتنا بڑا آلی میں جواب دیتا ہے لیکن ان کا جواب کیا نکلا غلط تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کی اصلاح کرے ایسی نہیں مسئلہ ایسا ہے اور میرا ارادہ آپ کو ذلیل کرنا نہیں تھا آپ کی غلطی بتانا نہیں تھا میرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے آپ جواب دیں اور آپ کا مقام لوگوں کو معلوم پڑے ہیں آپ کا مقام لوگوں کو معلوم پڑے ہیں آپ کا مقام بڑھانے کیلئے میں نے ایسا کیا لیکن غلطی ہو گئے آپ سے میں کیا کروں فَأَتْرَقَ سَعَتًا ثُمَّ رَفَا رَاسَهُ تھوڑی دیر انہوں نے سر جھکایا کچھ سوچتے تھے اور پھر سر اٹھایا اور کہا اِذَنْ اَرْجِعْ وَأَنَا صَاغِعْ اِذَنْ اَرْجِعْ وَأَنَا صَاغِعْ سر اٹھا کے کیا کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنی غلط کے اور میں چھوٹا ہوں تم مجھ کو بڑا بول رہے ہو میں بڑا نہیں ہوں اگر ایسا ہے جیسا تم بتاتے اور میری غلطی ہو گئی تو میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں اور دیکھو میں چھوٹا آدمی ہوں بڑا آدمی نہیں ہوں وَأَنَ سَاغِرِ میں چھوٹا ہوں اور میں غلطی مان لیتا ہوں دو مرتبہ اس طرح سے کہا اور انہوں نے آگے ایک بہت بڑا جملہ کہا کہا لَأَنْ أَكُونَ ذَنَبًا فِي الْحَقِّ عَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ رَأْسًا وِالْبَلِّ یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے باطل کے معاملے میں سر بننے سے آدمی ہیڈ بننا چاہتا ہے نا تیل نہیں بننا چاہتا ہے آدمی ہیڈ بننا چاہتا ہے ڈبا نہیں بننا چاہتا ہے گوئے آج کی زبان میں ہم کہیں گے کہ میں حق 
کے سلسلے میں آخری ڈبا بن جاؤں یہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک باطل جن بننے سے کہ میں حق کی حق کے معاملے میں دم بن جاؤں چھوٹا بن جاؤں یہ تو دم ہے کیا ویلیو اس کی ہاں یہ سر ہے یہ ہیڈ ہے تو میں حق کے معاملے میں دم بن جاؤں یہ زیادہ پسند ہے مجھ کو باطل کا سر بننے سے مجھ کو بڑا پن نہیں چاہیے میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں میں چھوٹا آدمی بھائی مجھ کو بڑا نہیں بننا ہے تم مجھ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے رہتے مجھ کو ایسی کوئی تمنا نہیں ہے میں چھوٹا ہی ہوں اور میری غلطی ہے میں مانتا ہوں اپنی غلطی ہے تہذیب الکمال میں مزی نے اور اسی طرح سے تہذیب التحذیب میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے دو باتیں بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں ورنہ بہت ساری روایت اور ہیں نوئی روایت نوائم ابن حماد یحیاء ابن معین کہتے ہیں یہ بڑے محدث گزرے ہیں اور نوائم ابن حماد بھی بڑے محدث ہیں حضرت نوائم ابن حماد مصر جعل یقرأ کتابا من تصنیفی مصر میں میں نوائم ابن حماد کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے ایک کتاب انہوں نے لکھی کتاب میں سے لوگوں کو درست دے رہے تھے حدیث کا قال فقرأ منہ سائتا ثم قال حدثنا ابن المبارک عن ابن عون کچھ دیر تک انہوں نے اس کتاب میں سے درست دیا اور اس کے بعد کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن المبارک نے عبداللہ ابن المبارک نے اور ان سے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی ابن عون سے عبداللہ ابن المبارک نے ابن عون سے حدیث بیان کی فحدثا عن ابن المبارک عن ابن عون احادیث اور کچھ حدیث بیان کی ابن المبارک اور ابن عون کے طریق سے اس سنت سے یحییٰ کہتے ہیں یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث ہیں کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ هَذَا عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ کہتے ہیں یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں یہ ابن مبارک سے نہیں ہیں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں آپ ابن مبارک سے نہیں آئیں یہ حدیث ہے حضیبہ ان کو غصہ آ گیا ہے یہ تھوڑے گرم تھے نوہ ابن حمد جو ہیں گرم تھے تھوڑے حضیبہ وقال تَرُدْ دُعَ عَلَيْ میرے اوپر رد کرتا ہے تو غصہ ہوئے تو کون ہے تو میرے اوپر رد کرتا ہے قَلْ قُلْتُ اِي وَاللَّهِ اُرِيدُ زَيْنَكِ اللہ کی قسم میں تو آپ کی عزت چاہتا ہوں غلطی مشہور ہو جائے آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائے آپ رجوع کر لیں میں تو آپ کی عزت چاہ رہا ہوں آپ کا شرف ہو جائے گا اس سے کہ آپ نے مان لی یا آپ اپنی روایت صحیح بتا رہے ہیں اُرِيدُ زَيْنَكِ فَأَبَا اَرْأَن مانی نہیں سکتا میں تم جو بول رہے ہو صحیح ہے ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں فَلَمَّا رَعَيْتُهُ هَا كَدَا لَا يَرْجِ جب میں نے دیکھا ہے مانتے ہی نہیں ہیں گاڑی پیچھے جاری نہیں تو کہا قُلْتُ لَا وَاللَّهِ اللہ کی قسم انہوں نے قسم کھا کے کہا کیا کہا لَا وَاللَّهِ یہ بھی انہوں نے بھی مضبوط ہو گئے اگدم نہیں ایسا توڑی ہے لَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْت وَلَا سَمِعَهَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ مِنْ اِبْنِ عَوْنَاتِ کہا اللہ کی قسم نہ آپ نے اِبْنِ مُبَارَكِ سے سنا ہے اِبْنِ مُبَارَكِ نے اِبْنِ عَوْن سے سنا ہے کبھی سنا ہی نہیں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں بولو آپ کیا بولتے ہیں یہ بھی بڑے محدث ہیں محدث ہونا صحیح روایتوں کو جاننا اصل نہیں ہوتا تھا اصل غلطیوں کو جاننا بھی ہوتا تھا وہ اصل کمال تھا عالم کا کمال یہ نہیں کہ اس کو صرف صحیح حدیث سے معلوم ہو عالم کا کمال یہ ہے کہ اس کو ضعیف ضعیف ہے بھی معلوم ہو تو پبلکی اسلاح کیسا کریں گا تو کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ایسا ہے غضیبہ وغضیبہ کل من کان عندہو من اصحاب الحدیث اصحاب الحدیث نوائم ابن حمد کو اور غصہ آیا تو مانتا ہی نہیں ہے لڑکا بہت غصہ ہے ان کے اطلاف جو اصحاب الحدیث بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی ان کو بھی بہت غصہ آئے کیا آدمی سنتا ہی نہیں پیچھے ہی پڑ گئے ان کے تو غصہ آئے گئے ان کو بھی وَقَامَ نُعَيْمْ فَدَخَلَ الْبَيْتْ فَأَخْرَجَ صَحَائِفْ نوائم ابن حمد اٹھے اپنے گھر میں گئے کمرے میں اور کچھ صحائف نکالے کاغذات کتابیں نکالی اور فَجَعَلَ يَقُولُ اور اس میں ٹٹولا دیکھا ڈھونڈا 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 اس میں ملا اور پڑھتے پڑھتے معاملہ ڈینجر دکھ رہا ہے گمبیر ہو گیا معاملہ تو صحیفہ اپنے صحائف نکالے اور پڑھنے لگے پڑھتے 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 ہاتھ میں ہی کتاب ہے اور کہنے لگے فجال یقول وہی ابیدی 
اور ہاتھوں میں ہاتھ میں کتاب تھی اور کہنے لگے اَيْنَ الَّذِينَ يَزْعُونَ اَنَّا يَحْيَ بْنَ مَعِينَ لَيْسَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنَنَ فِي الْحَدِيثِ آئیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یحیٰ ابن معین امیر المؤمنین حدیث میں نہیں ہے یحیٰ ابن معین کون ہے جن کی بات نہیں مان رہے تھے وہی جو غلطی بتا رہے تھے وہی اگر جا کے حال بدل گیا جب دیکھا واقعی ان کی بات صحیح ہے تو کہا کون ہے آئیں وہ لوگ جو ان کو امیر المؤمنین نہیں مانتے حدیث میں حدیث میں امیر المؤمنین بولنا بہت بڑا مرتبہ ہے جیسے مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوتا ہے ویسی حدیث میں محدثین کا امیر المؤمنین راویوں کا ہوتا ہے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ان کے شرف میں مان لیا اپنی غلطی کو اور کہا کہ کون ہیں وہ لوگ لاؤ ذرا پکڑ کے ان کو ہیں کون نہیں مانتا ہے ان کو امیر المؤمنین حدیث میں جس نے میری غلطی بتائی ہے اور کہا کہ اس کے بعد آ کے کہا کہ نام یا زکریہ غلط ہو وکان الصحائف فغلط ہو کہاں اے زکریہ غلط ہو گئی میرے سے میں نے غلط بیان کیا ہے میں نے غلط بیان کیا میرے پاس کچھ صحائف تھے تو اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی کچھ پیجز میرے پاس تھے میرے سے اس میں غلطی ہو گئی فجعلت اکتب من حدیث ابن مبارک عن ابن عون وَإِنَّمَا رَوَا هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنِ ابْنِ عَوْن غَيْرِ ابْنُ الْمُبَارَكِ میں نے یہ ابن مبارک اور ابن عَوْن کی سنت سے اس طریق سے نقل کیا حالانکہ یہ حدیث ابن مبارک کے وَإِنَّمَا رَوَا هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنِ ابْنِ عَوْن غَيْرِ ابْنُ مُبَارَكِ ابن عَوْن سے ابن مبارک کے سوا کسی اور نئے حدیث بیان کی مجھ سے غلطی ہو گئی اس میں میں اپنی بات چھوڑتا ہوں تمہاری بات صحیح اور یہ آدمی ہے دیکھو یہ آمیر المؤمنین ہے یہ بڑا عالم ہے جس نے میری غلطی بتائی ہے الکفایہ فی علم روایہ میں اختیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے آگے آئیے سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں حدیثہ ابن الحسین کہتے ہیں حدثنا سفیان ابن عیینہ حدیثا فی القرآن سفیان ابن عیینہ نے قرآن کے سلسلے میں ایک حدیث بیان کی قرآن کی فضیلت میں یا کسی سلسلے میں قرآن کے بارے میں حدیث بیان کی قال له عبداللہ ابن یزید ان سے اس حدیث کے بارے میں عبداللہ ابن یزید نے کہا لیس کما ہوا حدث یا ابا محمد اے ابو محمد حدیث جیسی آپ نے بیان کی ویسی نہیں ہے آپ تھوڑا بیان کرنے میں مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے انہوں نے کہا وَمَا عِلْمُكَ يَا قَصِيرِ اے ناٹے تجھ کو کیا معلوم قصیر ہائٹ جس کی کم ہو یا یوں کہ علم میں کم ہو لیکن یہ یہاں قصیر اسی معنی میں چھوٹے تجھ کو کیا معلوم میری غلطی بات تیرے کو کیا معلوم ہے وَمَا عِلْمُكَ يَا قَصِيرِ اے ناٹے تجھ کو کیا معلوم تجھ کو کہاں سے علم آگیا فَسَكَتَ عَنْهُ هُنَيَّتًا ثُمَّ وَمَا إِلَى سُفِيَانَ عبداللہ ابن یزید چھپ ہو گئے پورا ایسے ڈائرک ایسے بول دیا ناٹے تیرے کو کیا مال تھوڑا چھپ ہو گئے ادھر چھپ ہو گئے پھر سفیان ابن اوینہ کی طرف آگے کر ہوئے کہا یا ابا محمد انتا معلمنا و سیدنا ابو محمد آپ ہمارے استاز ہو آپ ہمارے سید ہو ہمارے بڑے ہو آپ فَإِن كُنْتُ أَوْحَمْتُ فَلَا تُعَاخِرِ میرے سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو مجھ سے ناراض مت ہونا یعنی شاگرد کیا کہہ رہا ہے استاز شاگرد نے غلطی پکڑا استاز نے کہا ہے ناٹے تیرے کو کیا معلوم اب شاگرد ڈر گیا ہو سکتا ہے استاز کی بات صحیح ہو مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو ناراضگی کی وجہ سے کہا آپ ہمارے استاز ہیں آپ ہمارے سعید ہیں بڑے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو ناراض مت ہونا میں نے آپ کو پکڑا آپ کو برا لگا ہو تو مجھ کو معاف کر دو قَالَ فَسَكَتَ سُفْيَانْ هُنَيَّتًا یہ سن کے سفیان ابن عینہ تھوڑی دیر چپ ہو گئے سوچتے رہے غور کیا انہوں نے ٹوٹل میٹر کیا ہے اور تھوڑی دیر چپ رہے اس کے بعد کہا ثُمَّ قَال یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن اپنے شاگرد کو پکار کے کہا اے ابو عبد الرحمن قَالَ لَبَّيْكْ وَسَعَدَيْكْ شاگرد کیا بول رہا ہے لَبَّيْكْ وَسَعَدَيْكْ ہاں فرمائی وَأَنَا أَوْحَمْتُ کیا کہا حدیث ویسی ہے جیسی تُو نے بیان کی ہے مجھ کو وہم ہو گیا تھا میں نے غلط بیان کی ہے 
यानी गलती मेरी है मैं नाटे बोल दिया तुझको और बात है लेकिन मैंने गौर किया तो मुझको याद आ रहा है कि गलती किससे हो गई गलती मेरी है और वाकई बात तेरी सही है मेरी गलत है तो ये क्या है ये अखलाक की बुलंदी है कि एक आदमी अपनी गलती को हिम्मत के साथ छोटा बन के कबूल करे जो आदमी जिद पर अड़ा रहता है वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है वो बड़ा बन नहीं सकता है बन नहीं सकता है इसको इस रिवायत को खती बगदादी ने अलकफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया में नकल किया है तो इस तरह से सलफ का ये मामला था कि अपनी ख़ा के वाज हो जाने के बाद की तरफ रजू करते थे आज इस दौर में चीज़ बहुत ही मफकूद नायाब या कमयाब है आदमी जल्दी गलती अपनी मानता नहीं जिसको आता नहीं वो भी अपनी गलती मानता नहीं सफ में लोग खड़े हुए लोग ज़रा किसी को पीछे करेंगे बोले तो वो भी बोलता तुम आ गया हो वो दूसरों के हिसाब से अपने को एडजस्ट करता सफ में नहीं अपने हिसाब से पूरी सफ को एडजस्ट करता जरा आ गया तुम लोग जरा ध्यान है कि नहीं आ गया हो आदमी अपने को हमेशा सही मान के चलता है दूसरों को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है ये सही नहीं है साहबा में आप देखिए उमर रदी अल्लाह तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर कहने लगे कोई कहेगा अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होगी गर्दन उड़ा दूंगा उसकी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तब आयत पड़ी वमा मोहम्मद रसूल गिर गए कहते मेरे पाँव मेरा बोझ उठाने लायक नहीं रहे फ़ौर एहसास हुआ वाकई ये आयत भी तो है कुरान में ऐसा लगा जैसे अभी आयत नाजिल हुई है कौन याद आ गया कि हाँ नबी की वफात हो सकती है मान लिया तालीब ने अभी तालीब ने याद दिलाया वो हदीस मालूम नहीं है कि तीन लोगों से कलम उठा लिया गया इस इस औरत को मजनूना को आप कैसे रजम की सजा देते हो फौरन याद आ गया हाँ हदीस है इसी फौरन उसको आज़ाद कर दिया नटा अबू मुसा शरी को तो कैसे चले गए तीन मरतबा इजाजत मांगी और वापस के कहा हदीस है कहा दलील ला नहीं तो तुम्हारी खबर लेता हूँ हदीस जब बयान की तो फौरन कबूल कर लिया हाँ ऐसी हदीस है और कहने लगे देखो कितनी अफसोस की चीज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझसे छुपी रही है बाजार की तजारत ने मुझको इससे गाफिल कर दिया देखो कैसा मेरे से हदीस रह गई साहबा का ये मनहज है यहाँ तक कि आप देखें खुद अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने अखीर में क्या हूँ इसको याद रखें क्योंकि मेरे पास और रिवायतें थी मैं सारी बयान करूँ तो आप लोग सो जाएंगे बहुत हो गया बोले बहुत बहुत रुझू हम रुझू करते हैं अपनी गलती से आप अपना दर्श रुझू करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जोहर या आसर की नमाज पढ़ाई और आपने दो रकतों पर ही सलाम फेर दिया एक साहबी जिनको जुल्यादेन कहा जाता था दो हाथ वाला उनके हाथ थोड़े लंबे थे बड़े थे आपने उनको नाम दे दिया जुल्या दो हाथों वाला खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल अकुसरत सलाह अब नसीत नमाज छोटी हो गई कि आप भूल गए आप सलाह सम जा के एक खूंटा था पिलर था उसके पास जा के बहुत ही फिक्र में रुक गए थे उस पर हाथ रख के और इस तरह से हाथों में यानी उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई और आप सोच रहे हैं कुछ कोई टेंशन था आपको होता है आपने देखा साहबा की तरफ और इनकी तरफ देखा कि ना नमाज की हुई यानी चार की दो हो गई क्या कहा ना नमाज हुई है और ना मैं भूला हूं फिर आपने साहबा की तरफ देखा कहा जुलेदेन क्या कहता है साहबा ने कहा हाँ हजरत अबू के सिद्दीक भी हैं हजरत उमर भी है लेकिन डरे बोलने को क्योंकि नबी टेंशन में है अभी थोड़ा रुक के बोलेंगे कुछ फिक्र में है खामोश अब ये खड़े हो गए कोई तो बोलना चाहिए भाई कोई नहीं देगा तो एक आदमी खड़ा हो जाता है जो होता कि नहीं मैं बोलता तो कहा जुलेदेन कहता है साहब ने कहा कि हाँ आप, आपने दो ही रकत पढ़ाई है फौरन लौटे और आपने दो रकतें पढ़ाई और उसके बाद में आपने बताया कि साहो नमाज में अगर भूल हो जाए तो किस तरह से करना चाहिए तो आपने इब्तदा में नहीं माना क्योंकि आपको याद नहीं आया लेकिन जब साहबा ने आपको याद दिला दिया कि हाँ ऐसा हुआ है और आपको वाकई यकीन हो गया कि बिल्कुल बात सही है अब आपने अपनी पिछली बात कि ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूँ आपने कहा था ना मैं भूला नहीं लेकिन आप भूल चुके थे और आपको नहीं याद था 
آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے پوری نماز پڑھائی ہے لیکن جب صحابہ نے آپ کو یقین دلایا تو آپ نے اپنی بات سے رجوع کیا صحابہ کی بات تسلیم کی اور آپ نے اپنی بچی ہوئی دو رکھتیں پوری کی اور سجدہ سہو کیا ہاں بتائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو یہ کردار ہے یہ اصول ہے اسلام کا چھوٹا بڑا امیر غریب عالم عامی ہر ایک کے لئے اصول ہے کہ جب پر اس کی خطا اس کا سہو اس کی غلطی واضح ہو جائے اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کو چھوڑ کے حق کی طرف رجوع کرے وہ گناہ کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آئے گمراہی کو چھوڑ کے وہ ہدایت کی طرف آئے وہ خطا کو چھوڑ کر ثواب کی طرف آئے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حق کے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی طرح سے ہم سب کو اتنی ہمت عطا فرمائیں کہ اگر کوئی خطا ہم سے ہو جائے اس کے واضح ہو جانے کے بعد اس سے رجوع کی ہم میں ہمت اور قوت رہے ہم واضح طور پر کہنے کے یعنی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہم سے بھی ہو گئی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ